என்னை படைத்தவன் நன்றாகவே தமிழ் செய்யுமாறு திருமூலர் மாத்திரம் சொல்லையில் இன்று இளைஞர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பல பேர் இங்கு இருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய நித்தியானந்தன் சார் கணபதி பிள்ளை பேராசிரியர் பேராசிரியர் விபுலானந்தர் அக்கால செம்மையாக்கப்பட்டவர் அந்த ஒரு தாக்கியம் இருந்து விபுலானந்தர் சிலிய எங்களுடைய சைவமா மன்றம் இந்த கோமியல் மையான அந்த திடலில் திறந்து வைத்தோம் ஸோ அந்த பாரம்பரியத்தில் பேராதன பல்கலைக்கழகத்தில் தோன்றிய சுருத்திர சுவேசன் பசாவனில் பிறந்தவர் அவர் தெரியும் பசாவனால மக்கள் விரட்டி அணிக்கப்பட்ட போது உடுப்பட்டியின் தஞ்சம் இருந்தவர் உடுப்பட்டி அமெரிக்க மிஷன் கல்லூரியின் ஒரு பிறப்பெரிய மாணவனாக இருந்து ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் நம்ம வண்ணா வந்து பேரணியாக போய் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு டாக்டரேடாக இருந்திருக்கார் என்னுடைய சூனா வித்யானந்தன் தமிழ் பேராசிரியர் எங்களுடைய முதல் துணைவேந்தர் நான் எல்லாரையும் நான் தரிசித்திருக்கிறேன் இப்போ மூன்று பேருடைய நடந்தது அடுத்தடுத்து கைலாச குருக்கள் சோமதந்திரம் சார் இங்கு வித்யானந்தன் சார் எல்லாரையும் நாங்கள் அண்டு பேராக இருக்கும்போது தரிசித்தோம் இப்போவும் எங்களுடைய உழவர் விழாவுக்கு எங்களுடைய ராமநாதன் மண்டபத்தில் வித்யானந்தன் சார் ஆகிய ஊரே நினைவிருக்கிறார்கள் மிகவும் உன்னதமான முறையில் ஜனரஞ்சமாக தமிழ் ஊற்றெடுத்து பாயும் அளவில் அவர்களுடைய உருவம் அப்படி திருவானந்தராயர் அப்படி காலாவது சிறு உபனியா செஞ்சவர் அது மாதிரி அப்படி இல்லாமல் எங்களுக்கு அந்த ஊரே இப்போது நினைவிருக்கின்றது எங்களுக்கு நாங்கள் படித்து வழியேற போது எங்களை ரிக்ரூட் பண்ண இப்போ பத்து வருடம் துணைவேந்தராக இருந்தார் அது சண்டை காலம் அறுபத்தொம்பதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை காலம் பப்ளிக் லைப்ரரி எரியுற காலம் எண்பத்தொன்று எண்பத்தி மூணு இனக்கலவரம் எண்பத்தி ஒரு இந்தியனாவை அறிய எண்பத்தொம்பது வரை இந்த பல்லவர்களாக மிகவும் நெருக்கடியான காலத்தில் வழி நடக்கிறது வித்யானந்தன் சார் அது கே கே சிவில் ட்ரைனிங் போயிருக்க முந்தி இமெயில் இல்லை வாட்ஸ்அப் இல்லை சோசியல் மீடியா இல்லை கிளம்புக்காக நேரம் ப்ரீ கேஸோடு போகணும் ஸோ தவிர இருக்கிற நேரங்களில் கண்ணெல்லாம் சுவத்திருக்கும் நாங்களும் வாழ்த்தி விடுவோம் அந்த எங்கள் இப்போ மாதிரி ஸ்பீட் ட்ரெயினும் இல்லை பழம் ட்ரெயின் அது போவார் பெரிய உடக்கமாக அவர் இறுதி முடிவு அவர்கள் என்னுடைய ஆக்கள் செய்தவங்க நல்ல இல்லை திருதானே விரட்டினார்கள் உட்புறங்கள் சொல்லத்தானே மேடம் விரட்டினார்கள் அவர் வீட்டு என்று வேலை செய்வோம் உடல் ரீதியாக கூடி இம்சப்படுத்த விடுக்கிட்டார்கள் ஆனால் என்னுடைய யார் பல்லவர்களாக அவருக்கு எப்போதும் நன்றியுடையதாக இருக்கும் மிகவும் அவருக்கு பேராலேயே நாங்கள் வாழ்கின்றோம் பப்ளிக் எங்களுடைய நூலகமே வித்யானந்தன் நூலகம் என்று பேருடன் எப்போதும் தோற்றமளிக்கின்றது அவருடைய பிள்ளைகள் இந்த தமிழில் மேன்மை பெற்றுவதாக மாணவர்களுக்கான புலவர்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதில் நியூசிலாந்தில் வாழ்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்கிறார்கள் ஸோ அந்த வகையில் வித்யா வித்யானந்தன் சரை பற்றி உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த உடுப்பட்டி இமையா இமையானல்ல சைவ புலவர் இல்லை எங்களுடைய பெரும் புலவர் சிவசம்பு புலவர் வழித்தோன்றலில் வந்து இன்றைக்கு சுதர்சன் ஒரு பெரிய தமிழர்ணிய போற்ற பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் நான் சொன்னேன் இந்த இளைவரனை படுத்தின நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முதல் முடியல தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் தமிழ் வாழ்கின்றது இந்த கைலாச வழியரங்கத்தின் கர்த்தா வேலை சபரி சித்தியானந்த சார் என்னொரு பரம்பரை பேரடியினால் உருவாகியுள்ள பரம்பரை யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பரம்பரை சிவலிங்கராசர் இருக்கிற சன்மராசர் இருக்கிற சன்மராசு பேரடியினா பரம்பரை சிவலிங்கராசர் என்னுடைய யாழ்ப்பாண பரம்பரையில் முதல் மகன் ஸோ அந்த பரம்பரை தொடர்புங்கிறது ஸோ யாழ்ப்பாணத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அந்த சில கலானிய சிலத்துல சுதர்சன் தமது ஆரம்ப கல்வியை வசாவலான் ரோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையிலும் இடைநிலை கல்வியை உடுப்பினி அமெரிக்கன் மிஷன் கல்லூரியிலும் கற்றவர் 
Brother Kovaja, myself, Rosa Maya Suran, Reverend Arab Ruth Raymond Commission. Pira and Palava Kalatil, Tamil Chopu Kalapayan, Mudal Terrasitil, Tamil Srapu Kalamani, Patate Pitre, a Palava Kalata, Badalapur, Uyatran, Manavakana, Armona, and Purava Perisalay, collected a Uyat Srapu Tichi Chandalay in Pitre, Adi Palava Kalatil. Idir Pirakia no Kilil of the Tamil Kavirian and Talatil are in the Budu Katumani Patatinate together. So in the defense, we have slides prepared in our examiners, single author, professor, and the slides in our Angular and our Hundred and the Nan Sayo. Whenever you can, Idir Pirakia no Kilil of the Tamil Kavirian and Talatil, Unmakar. Budiman itu adalah sami pikir ini. Mudah tak tu mami pada tu perkara perancangan jawab perlahan kelahiran itu, pertama pada nukar ni langit tamat pola memerlukan kalau ni ada pun yang dalam tarikh itu arah cuci ini, arah cuci tanah wira dalam tiga bulan kalau ni pada tu perkara itu, pertama pada nukar ni langit tamat pola memerlukan kalau ni ada pun yang dalam tarikh itu arah cuci ini, arah cuci tanah wira dalam tiga bulan kalau ni pada tu perkara itu, pertama pada nukar ni langit tamat pola memerlukan kalau ni ada pun yang dalam tarikh itu arah cuci ini, arah cuci tanah wira dalam tiga bulan kalau ni pada tu perkara itu, pertama pada nukar ni langit tamat pola Sebab sama pola, apabila orang yang dah rende ini berikan kepada putera anda, perempuan anda beri kita bolehkan diri. Jadi ada kaca eksis itu tradition, tradition is pocket in the origin. So ini adalah cerminan kita sebagai orang pola ini nak kerja di bawah kita macam ini. Ini sebab orang pola mai ini itu kanan mana kerja orang itu, nak record orang sunder itu ni ada kan villa, koi pahari, kan betul betul di dalam itu ada. Tiada mula yang lagi ada. Suasan tu pelbagai polian di kandang kalau boleh la, kandiri yang boleh katra kopi yang boleh yang mana parti kan betul, mana parti lagi, dengan ini katra buat apa kita sangat panas, mana setara lah, suasan tu pelbagai, mana pun ada, mana pun orang itu, antara kami ini kan mesra, pelbagai kalau tu nabi nabi orang yang katra itu. Ilangnya kamil arah ke pelatih, nangar ye perkara ilam pelamai alat. Ilangnya kalaniam macam pin kalaniam ini berada di sini ada ayat kelangan alam ini mana. Kod part ayat ada ada, kawinnya ada ada. Karena alat itu tu unjul part tu macam kaset super beri beri kita ada ini mana. Nanti separuh ada ada, nampak barat beri beri. Karena kan CD dan YouTube ada beri beri. Nampak macam beri beri. Karena saya kamil mana. Menon mani aman itu sendiri, nampak tu bondi. Matkala tu guru kan, suara ni tu guru tu sendiri tu bondi. Kalau anda yelba ada, bakti le kena tu guru tu. So, ilangnya tamu dahara cepat tu nanggari tu dewa. Ini ada tu visi dia ayat kelang la, amikin tu na kalani bin kalani. Court part tu ayat orang rau, kami yang rau, bimas rau, hari ini pada dewa. Ilakia court pad, ilakia teranaiu, samiya family itu ilakia, agaradi tamil, ilakkanam, moliyal, kovi ilakia, nabi na tamil kavi dal, idaliyal, agi evite, tamil kamanatik kurum, ayu perapul perapukalah kondul lah, kriya min, takkala tamil agar agaradi in, biriwa katin, kritiya an anmiya perum padipil, moliyal arinya. Ina anna melayu ini beri kita teri, ilangnya tamat cerkal kana, bala bala raga, paniya itu. Abah keradi kurilum anggam bayi ter. Kala ta radinda, kavi sri 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 sambut kulaverin piravandan gane teridi tohut, pirim dranta agak padis ter. Anja piravandan itu tohut sila part mulis pernah. Ni dalam ini, sir, over beli kalau ni, mungkin ada ni mana semua ni poh ya, selek sendal ni. Anggir itu tu meditasi pun ni pura tu miss pun nak buat ni apa? Mana? Miss pun nak part ni lah, ada tu put ni, invented. So, okay. Semua semua pelajar yang perempuan dan lelaki terlibat itu, itu ada dua itu, itu itu pun mana ada itu pun ada dua ansam. Kurang lagi tamiran ini, pola memerlukan ini kelihatan, pola memerlukan ini adiaran garanti, budaya berlaku, budaya berlaku terangnya. 
ஈழத்தின் முதலாவது நவீன தமிழ் இலக்கிய இயக்கமாகிய மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர் சங்கத்தின் மறுமலர்ச்சி இதழ்களை பேராசிரியரே எம் ஏ நுகுமானின் மேற்பார்வையில் ஆய்வு ஆய்வு செய்தும் பதிப்பித்தும் ஈழத்தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் மறுமலர்ச்சி காலத்தை மீள் கண்டுபிடிப்பு செய்து ஈழத்து நவீன இலக்கிய வரலாற்றின் ஆரம்ப வரலாற்றுக்கு முழுமை வழங்கியது இருபதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களின் ஆசிரியராகவும் பதிப்பாசிரியராகவும் விளங்குகின்ற தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஆராய்ச்சி மாநாடுகள் ஆய்வு கட்டுரைகள் பலவற்றை சமைப்பு தலைவர் தேசிய மற்றும் ஆய்வு சர்வதேச ஆய்வகங்கள் பலவற்றின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் ஆய்வு தொகுதிகள் பலவற்றின் பதிப்பாசிரியராகவும் விளங்குகின்ற தமிழ் வளர்ச்சிக்கு பணியாற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் அங்கம் வைக்க இவர் படைப்புகள் மற்றும் ஆய்வுகளுக்கான விருதுகளையும் பெற்றுகளையும் பெற்றுள்ளார் இப்படியான ஒரு மகான் செலவுகிற சுரேசர் எங்களுடைய மாணவன் இப்படி எனக்கு மிஷன் இன்றைக்கு அந்த கன்னி பேச்சு இந்த கைலாசுக்கு இடங்களில் நடக்கிறது இருந்தது கன்னி பேச்சுன்னு இந்த அரங்கத்துக்கு கன்னி பேச்சு அதை தொடர்ந்து எங்கள் பல விரிவுகள் ஆற்றவர் இருவன் எல்லாம் நல்ல இருவன் ஒரு வேண்டி இங்கே அமைந்திருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் முன்னாள் துணை இந்த பாரத் தமிழ் சார் அவங்களுடைய தமிழ் பாரம்பரியத்தை காட்டி காட்டுகின்ற பேராசிரியர் சண்முகா சார் சிவலிங்கா சார் ஏனிய இடம் விரிவுகளை பார்த்து வணங்கி சுரசனவிழா என்பது அழைக்கின்றேன் நாடி புலங்கள் புழுவார் கரமும் நயோரைகள் தேடி பொழிக்கும் கவிவானர் நாவும் செழும் கருணை ஓடி பெருக்கும் அறிவாளர் என்றும் வந்து நடமாடி கழிக்கும் மயிலே உன் பாதம் அடைக்கலவை இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை துணைவேந்தவர்களே மதிப்புயர் பதிவாளர்களே கலைப்பீடாதிபதி அவர்களே தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களே தமிழ்துறையின் ஏனைய பேராசிரியர்களே ஏனைய பீடாதிபதிகளே விரிவுரையாளர்களே நூலகர்களே அன்பான மாணவ சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் சு வித்யானந்தன் அவர்களின் நினைவாக இடம்பெறும் இந்த உரியை நிகழ்த்துமாறு என்னை அழைத்த தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் ரகுநாதன் அவர்களுக்கும் மாண்பமை துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரங்கிலே என்னை கௌரவப்படுத்தி பாராட்டு மொழிகளை வழங்கிய துணைவேந்தருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த உரையினை அச்சிடும் பொழுது அதற்கான மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட தமிழ் துறையினுடைய விரிவுரையாளர் திரு அஜந்தகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் வித்யானந்தன் அவர்கள் ஈழத்து தமிழியலுக்கு பணியாற்றிய புலமையாளர்களில் ஒருவர் ஆரம்பத்திலே திராவிட இயக்க கருத்தியல் சார்பும் அதன் பின்னர் தமிழின உணர்வின் வழியாக வருகின்ற கருத்தியல் சார்பும் கொண்ட அவர் தமிழ் மொழி பேசுகின்ற சமூகங்களினுடைய உரிமைப்பாட்டை கலை இலக்கிய தளத்தில் இருந்து வலியுறுத்தியவர் தமிழியல் ஆய்வு பரப்பை இன மற்றும் சமய பன்மைத்துவ தளத்திலே அகலப்படுத்தியவர் அவருக்கு பின்னர்தான் இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியங்கள் கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியங்கள் என்று தமிழிலே ஆய்வு செய்கின்ற போக்கு மலர்ந்தது சின்னலை இலக்கியங்களே உயர்வானவை என கருதப்பட்டு வந்த சூழலிலே நாட்டுப்புற கலை இலக்கியங்களும் சின்னரி இலக்கியங்களுக்கு சமனாக வைத்து நோக்கும் தகுதி கொண்டவை என்கின்ற மனப்பாங்கை ஆய்வுலகிலே ஏற்படுத்தி அந்த ஆய்வினை ஊக்கப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆற்று வீச்சு ஏற்பாடுகளிலும் அவர் முன்னின்று உழைத்தவர் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்து பேராதனை தாயினுடைய மாணவரும் பேராதனை பல்கலைக்கழக தமிழ் துறையினுடைய மீனாள் தலைவரும் தமிழ் பேராசிரியரும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக முதலாவது துணைவேந்தருமாகிய அவர் 
கிறிஸ்தவமும் ஈழத்திலே தமிழ் வளர்ச்சியும் அமெரிக்க மிஷனும் தமிழர் கல்வியும் ஈழத்து மிஷனரிமையார் தமிழ் தொண்டு ஈழத்திலே கிறிஸ்தவர் தமிழ் பணி போன்ற தலைப்புகளில் எழுதிய கட்டுரைகள் காலனிய யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழின் தமிழர்களின் நிலை குறித்த முன்னோடியான ஆய்வு முயற்சிகள் இம்முயற்சிகளின் காரணமாக அவரின் நினைவாக நிகழ்த்தப்படுகின்ற இந்த உரையை நாவில்லா உபதேசிகள் காலனிய யாழ்ப்பாணத்தில் சிறு புத்தக கலாசாரமும் சமய கருத்தாளரும் என்ற தலைப்பில் நிகழ்த்துவது மிகவும் பொருத்தமானது என்று கருதுகின்றேன் இதுவரை அதிகம் பேசாத பொருளை பேச துணிந்தேன் நான் எழுதிய ஆய்வுரையினுடைய சாராம்சத்தை எனக்கு வழங்க பெற்று பெற்றுள்ள கால வரையறைக்குள் நின்று இயன்றவரை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஒரு புளிய மரத்தினுடைய கதையோடு என்னுடைய ஆய்வை ஆய்வுரையை சொல்லலாமே என்று நினைக்கின்றேன் பரிதித்துறை சந்தையிலே இருந்த புளிய மரத்தின் கதை ஒன்று மிகவும் சுவாரஸ்யமானது வரலாற்று நூல்களில் பதிவான அந்த கதை அந்த கதையோடு இந்த உரையை தொடங்குவது இந்த ஆய்வுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டிலே சவேரியர் என்னும் பெயருடைய கத்தோலிக்க மதகுரு யாழ்ப்பாணம் வந்து சங்கிலியரசனை சந்தித்த பின்னர் பருத்தித்துறை வழியாக திரும்பிச் சென்ற பொழுது இந்த புளியமர நிலையில் நின்று சமய பிரசங்கம் செய்தார் என்ற செவி வழி கதையோடு இந்த புளிய மரத்தினுடைய புகழ் பரவ ஆரம்பிக்கின்றது உல்லாந்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தந்த பாலியஸ் என்ற புரடஸ்தான் மதகுரு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டிலே நான்கு புறமும் சடை விரித்து பறந்த கடலோர காற்று இதமாக தழுவுகின்ற இந்த புளிய மர நிலையில் நின்று வேதாகம சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து மக்களை சுவீகரித்தார் என்ற செய்தி வரலாற்று நூல்களில் பதிவாகி இருக்கிறது இதன் பின்னர் தென்னிந்தியாவில் தரங்கம்பாடி மிஷனை சேர்ந்தவரும் புகழ்பெற்ற மிஷனரியுமான கிரெடி கோர்ச் என்பவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதில் இந்த புளிய மர நிலையிலே நின்று கிறிஸ்தவ பிரசங்கம் செய்தார் என்பதும் எழுத்து மூல வரலாறு முன்னர் குறிப்பிட்ட பாலியஸ் என்பார் செய்த பிரசங்கம் வரலாற்றில் முக்கியமானது ஏனென்று சொன்னார் புளிய மரத்தின் புகழை அது ஓங்க செய்ததற்காக அல்ல இந்த பாலியஸ் செய்த முதலாவது பிரசங்கமாகவும் யாழ்ப்பாணத்திலே புரடஸ்டாண்ட் மதத்தினுடைய முதலாவது பிரசங்கமாகவும் இது அமைந்தது இந்த புளிய மரங்களில் செய்த முதலாவது பிரசங்கத்தை இவர் நிகழ்த்திய காலத்தில் தான் தெல்லிப்பளையிலே இருந்து பல காலம் கிறிஸ்தவத்தை பரப்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போதுதான் அவர் புறமண்டலும் இலங்கையும் என்ற நூலை வரலாற்று நூலை எழுதி எழுதியிருந்தார் இவ்வாறு இவர் செயற்பட்டிருந்த காலத்தில் தான் புளிய மர நிலையின் கீழே தான் செய்த பிரசங்கம் கடலோர காற்று காற்றிலே களவாக இருப்பதற்காக அச்சலத்துக்கள் பற்றிய எண்ணம் அவரிடம் உருவாகி முதன் முதலிலே தமிழ் அச்சரங்களை ஐரோப்பாவில் உருவாக்கி அச்சிட்டு வெளியிட்டவர் பாலியஸ் என்கின்ற இந்த மரபு அவர் முதலில் நின்று பிரசங்கித்த புளிய மரம் காரணிய வரலாற்று நூல்களிலே பாலியஸ் புளிய மரம் என்ற பேரோடு என்றும் வழங்கி வருகிறது பதிவு பெற்றிருக்கிறார் இந்த கதையும் இது போன்ற நூல்களின் வழியே கிடைக்கப்படுகின்ற குறை கதை கதைகளும் அச்சுக்கு முந்தைய கால யாழ்ப்பாணத்திலே பிரசங்கம் என்பது அல்லது சமய பிரச்சாரம் என்பது மக்கள் கூடுகின்ற பொது இடங்களிலும் சந்தை போன்ற இடங்களிலும் ஆலய முன்றல்களிலும் பெரிய மரநில குடை குடைகளிலும் குடைகளின் கீழும் நடைபெற்ற செய்தியை நமக்கு தெரிவிக்கின்றன இவற்றினால் சமய பிரசாரர்கள் எதிர்கொண்ட சிக்கல் தான் அல்லது சிரமங்கள் தான் அவர்களின் மனதிலே அச்சுடர் எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றது என்பதை இந்த புளிய மரத்தின் கதையின் வழி நாம் வாசிக்க முடிகின்றது மேரி மற்றும் மார்கெட் லேட் என்பவர்கள் இந்த காலனிய காலத்திலே தங்களுடைய நூல்களிலே குறிப்புகளிலே எழுதினார்கள் சைவர்களுக்கு சமய உபதேசம் என்பது முற்றிலும் புதிய விஷயமாகும் சைவ குருமார்கள் ஒருபோதும் சமய உபதேசம் செய்ததில்லை என்று எழுதினார்கள் எங்கள் பேராசிரியர் சிவேந்திராஜா அவர்கள் அடிக்கடி சொல்கின்ற ஒரு கூற்று நரசிங்கபுர வீரசாமி முதலியார் காலனிய காலத்திலே ஒன்று எழுதினார் ஒரு கூற்றை முன்வைத்தார் அதற்கு ஆறுமுகநாவலர் எதிர்வினையாற்றினார் நரசிங்கபுர முதலியார் வைத்த கூற்று என்னவென்று சொன்னால் யாழ்ப்பாணம் என்பது ஒரு சிறு நூலையேனும் ஒரு சிற்றுரையேனும் செய்குணர் இல்லாத தேசம் என்று சொன்னார் இவ்வாறு கூறிய நிலையில் தான் அச்சியந்திரத்தினுடைய வருகை யாழ்ப்பாண சூழலிலே பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது 
நான் உள்ள உபதேசிகளாகிய பிரசாரர்கள் நிகழ்த்திய பிரசங்கம் நாவில்லாத உபதேசிகளாகிய சிறு புத்தகங்களாக இம்முளை கொண்டு பரவிய வரலாறு இங்கிருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றது காலனிய யாழ்ப்பாணம் என்கின்ற நீண்ட வரலாற்று பரப்பில் சமயம் சார் சிறு புத்தகங்களை முன்னிறுத்தி அவற்றின் வழியாக கிறிஸ்தவ மற்றும் சைவ கருத்தாடலினுடைய போக்கை கட்டமைப்பதுதான் இந்த உரையினுடைய நோக்கம் அந்த வகையிலே காலனிய யாழ்ப்பாண சூழமைவினுடைய அடிப்படைகளை முதலில் குறித்துக் கொள்வது அல்லது பகிர்ந்து கொள்வது பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஐரோப்பிய மைய முதலாளித்துவம் தனது பொருளாதார நலன் கருதி ஆசிய நாவிரிக்க நாடுகளில் மேற்கொண்ட பொருளாதார ரீதியான கலாச்சார ரீதியான ஆதிக்கத்தை தான் காலனியம் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு எதிராக விடுதலை அவாவின் என்ற சமூகங்களினுடைய கருத்து நிலையில் காலனிய எதிர்ப்பு என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் ஐரோப்பிய பேரரசுவாதத்தின் ஆட்சி கருத்தியலான தேசியவாதம் கீழே நாடுகளிலே பண்பாட்டு தேசியமாக எழுச்சி அடைந்தது அந்த பண்பாட்டு தேசிய வாதத்தை கட்டமைத்ததிலே சமய மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது அந்த சமய மறுமலர்ச்சி இயக்கங்கள் அடையாள அரசியல் இயக்கங்களாக கீழே தேசத்தவர் மத்தியிலே எழுச்சி பெற்றது இந்த இயக்கங்கள் தான் காலனிய நீக்கத்திற்காக தங் மறைமுகமாகவும் சரி நேரடியாகவும் சரி தங்களுடைய வினையாற்றலை நிகழ்த்தின என்றால் அது மிகையாக குறிப்பாக யாழ்ப்பணிய யாழ்ப்பாணத்திலே காலனிய காலத்தின் சமூக பண்பாட்டு இயங்கு நிலைகள் பற்றி நாம் யோசித்தால் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளால் வழங்கப்பட்ட கல்வியும் அக்கல்வி கற்ற சுதேசிகளும் என்கின்ற ஒரு விடயம் மிக முக்கியமானது அதை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற தொழில் வாய்ப்பு அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமூக அந்தஸ்து இந்த காலத்திலே யாழ்ப்பாண பூர்வீக மக்களினுடைய குடிய அகழ்வு குடி அசைவு என்பனவும் போன்ற விடயங்களும் யாழ்ப்பாண சமூகத்தினுடைய அசை இயக்கத்தை தீர்மானித்த பூர்வீக மக்களின் அரசியல் தொடர்பான விழிப்புணர்வும் செயற்பாடுகளும் மட்டுமன்றி அவர்களிடம் புதிதாக சேர்ந்து கொண்ட அச்சு பண்பாட்டு பழக்கமும் அதன் தொடர்ச்சியான அறிவு விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளும் இந்த காலகட்டத்தை ஒரு புத்துணர்ச்சி காலகட்டமாக தமிழர் இலக்கிய வரலாற்றிலே நிலைநிறுத்தியது இதனால் இந்த காலகட்டத்தை அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு இடை மாறு காலகட்டம் அல்லது நிலை மாறு காலகட்டம் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் குறிக்கின்றார் யாழ்ப்பாணத்தில் நிகழ்ந்தது சமய காலனியம் தான் என்பதை ஆங்கிலேயர்களுடைய புரட்டஸ்டாண்டு காலனியத்தினுடைய காலனிய காலத்திலே எழுதிய நூல்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன இதிலே ஒரு முக்கியமான விடயத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சைவம் சார்ந்த ஆங்கிலேய காலனிய காலத்தில் தான் சைவம் சார்ந்த உலக நோக்கு சைவ மைண்ட் செட் என்ற சைவம் சார்ந்த உலக நோக்கு என்பது சைவர்களிடம் அதிகமாக இருந்தது அதுபோல கிறிஸ்தவம் சார்ந்த உலக நோக்கு என்பது அந்த காலப்பகுதியிலே கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறியிருந்த மக்களிடம் உருவாகி கொண்டது எனவே இந்த சைவம் சார்ந்த உலக நோக்கு கிறிஸ்தவம் சார்ந்த உலக நோக்கு இந்த மைண்ட் செட் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே தான் நடைபெற்ற இந்த இரண்டுக்கு இந்த இரண்டு வழிகளுக்கும் இடையிலே நடைபெற்ற ஒரு கருத்தியல் போராகத்தான் எங்களுடைய காலனிய காலத்தினுடைய சமய போரை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் சமய பொருள்கோடல்கள் எதிரும் புதிலுமாக நகல் நிகழ்ந்த இந்த காலத்திலே தேசாபிமானம் பாஷாபிமானம் சமயாபிமானம் போன்ற விடயங்கள் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டன ஆறுமுக நாவலர் ஆறுமுக நாவலருடைய தலைமையிலே எழுந்த சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கம் கிறிஸ்தவ ஊழியத்துக்கு எதிரான சைவ ஊழியமாக மாறியது ரத்னசாமி ஐயர் என்பவர் மேன்மக்கள் சரித்திரம் என்று ஒரு நூலை எழுதினார் இங்கே நான் காலனிய காலத்தினுடைய காலனிய கால எதிர்ப்பு காலனிய எதிர்ப்பு உயர்வுலாம் என்று நான் வரையறுத்துக் கொள்வது அவர் பேசுகின்ற மேன்மக்களே அல்ல ஒரு புலமை சார்ந்த ஒரு இன்டலெக்சுவல் சொசைட்டி எவ்வாறு காலனிய எதிர்ப்பு குழாமாக வினையாற்றியது என்பதைத்தான் நான் இங்கு கவனப்படுத்துகிறேன் அந்த அமைப்பிலே அந்த வகையிலே கல்வி போதிப்பவர்கள் சமய பிரசாரர்கள் புராண படன ஆசிரியர்கள் உரைகாரர்கள் புலவர்கள் பத்திராதிபர்கள் எவ்வாறு ஒரு புலமை சமூகமாக இருந்து இந்த சமய காலனியத்தை எதிர்கொண்டார்கள் என்பது இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய இதைவிட இந்த இந்த இன்டலெக்சுவல் சொசைட்டியால் தமிழில் தமிழ் ஒரு பன்முக தன்மையை பெற்றுக்கொண்டது அது மட்டுமல்ல தமிழிலே சைவ தமிழ் என்கின்ற ஒரு புதிய கருத்தினில் பேராசிரியர் சிவத்தமிழ் அவர்கள் இதை அடையாளம் காட்டினார்கள் சைவ தமிழ் என்கின்ற ஒரு புதிய கருத்தினிலை தோன்றி வர சைவம் தமிழ் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றிக்கிழந்த ஒரு இணைவு நிலை அதாவது 
சைவ சித்தாந்தத்தினை தமிழர்களுடைய வாழ்வின் தளமாகவும் சாரமாகவும் முன்மொழிகின்ற ஒரு நிலை இன்னும் சொல்ல போனால் நாவலர் சொல்வது போல வேதாகமங்களை காட்டிலும் இறைவனுக்கு மிகுந்த பிரீதி உடையவை தேவார திருவாசகங்களே என்பது போல அந்த கருத்தியலை உள்வாங்கிக் கொண்டு ஆங்கிலத்தையும் கிறிஸ்தவத்தையும் சற்று புறமுதுக்கி சமஸ்கிருதத்தை உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற ஒரு கருத்து நிலையாக இது வடிவம் பெற்றது ஆங்கிலேய காலனி ஆட்சியில் யாழ்ப்பாணம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் கீழ் மெட்ராஸ் பட்டினத்தின் கீழ் ஒரு அழகாக யாழ்ப்பாணம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது பேராசிரியர் கைலாசபதி அவர்கள் கூறுவார்கள் நாவலர் காலத்திலும் அவரது மறைவுக்கு பின்னரான ஏறத்தாழ மூன்று சதாப்த காலங்களிலும் சென்னை எழுத்தறிவு சூழலில் யாழ்ப்பாண குழுமமே ஆதிக்கம் செலுத்தியது இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் புவியியல் வரைபடத்திலே இலங்கைக்கு தலையாக இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் சென்னைக்கு மூலியாக விளங்கிய காலத்தில் தான் இங்கு யாழ்ப்பாணத்திலே அச்சு பண்பாடு ஒரு பெரும் கலாச்சாரமாக உறுப்பென்றிருத்தது என்பதை நாம் அவதானிக்கலாம் இந்த நேரத்திலே மிக சுருக்கமாக இந்த உரையினுடைய நன்மை கருதி காலனிய காலத்திலே அகராதி சொற்கள் எவ்வாறு புழக்கத்தில் இருந்தன காலனிய காலத்திலே தோன்றிய அகராதிகள் அந்த காலத்து சமய போர் நிலவரங்களை எவ்வாறு சொற்களாக கையகப்படுத்தி இருந்தன என்று நோக்குவது பயனுடையதாக இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் உபதேசம் என்பது ஒரு வாய்மொழி ஒரு ஒரு வாய்மொழி கலையாகத்தான் ஆரம்பத்தில் பேணப்பட்டது அகராதிகளில் பதிவு பெற்றிருந்தது அதை ஒரு மதத்துவ போதனா முறை என்று சொன்னார்கள் பக்குவப்பட்ட உயிர்களுக்கானதாக அது அமைந்திருந்தது உபதேசம் என்பது ஆனால் காலனிய கால அகராதிகள் இதை வேறு விதமாக விளக்கம் செய்தன உபதேசி என்பதை வினையடியாக கொண்டு அந்த உபதேசி என்பதற்கு வின்ஸ்லோ தமிழ் அகராதி ஒரு மிஷினரி வின்ஸ்லோ என்கின்ற ஒரு மிஷினரியார் உருவாக்கிய அகராதி உபதேசி என்பதற்கு புத்தி சொல்ல சம்மதிக்க செய்ய என்ற இரண்டு விளக்கங்களை தருகின்றது இதை காலனிய கால சூழலை கொண்டு நாம் விளக்கினார் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவருக்கு புத்தி சொல்லி அவரை சம்மதிக்க செய்தல் என்று அந்த அகராதி தோன்றிய காலத்தினுடைய பின்னணியில் வைத்து அதை நாம் வாசிக்க முடியும் இன்னும் ஒரு விதத்திலே பிரசங்கி என்பதற்கு அந்த அகராதி தருகின்ற பொருள் விளம்பரப்படுத்த சாதுரியமாக பேச வெளிப்படுத்த என்று மூன்று அர்த்தங்களை தருகின்றது அதாவது சமயத்தையும் அதன் உண்மைகளையும் பிறர் மத்தியில் விளம்பரப்படுத்த சமயத்தையும் அதன் உண்மைகளையும் அறியாதவர்களிடம் சாதுரியமாக பேசி அவர்களை தமது மதத்திற்கு மாற்ற தமது சமய உண்மைகளை பிற சமயத்தவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த இந்த அடிப்படையில் இந்த கால அகராதியினுடைய விஷயங்களை நாம் குறித்து கொள்ளலாம் இதை விட முக்கியமான ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் இந்த இக்கால அகராதியிலே நட்சத்திர அந்தஸ்து உடையவர்களாக குறிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பிரசங்கி இந்த இதனால் அவர்களுக்கு பிரசங்கி என்பதற்கு ஆடம்பரகாரன் என்கின்ற ஒரு பொருள் அதாவது கவர்ச்சிகரமான ஆடை அணிகள் என்பதுடன் பிரசங்கிகள் ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்றவர்களாக சமய போர் வழியிலே உலா வந்த காரணத்தால் இந்த சொல் ஆட பிரசங்கி என்பதற்கு ஆட உபதேசி என்பதற்கு ஆடம்பரகாரன் என்கின்ற சொல் இக்கால அகராதிகளை பதிவு பெற்றுள்ளதை நாம் அவதானிக்க முடிகின்றது அதுபோல பிரசங்க பீடம் பிரசங்க மேடை பிரசங்க ஆசனம் போன்ற சொற்களும் இந்த காலனிய சமய போட்டியின் விளைவாக அகராதிகளில் சேர்ந்து கொண்டவைதான் காலனியப்படுத்தப்பட்டவர் காலனிய காலனியப்படுத்தியவர்கள் எவ்வாறு இந்த மொழியை கையாளுகிறார்கள் தமது சமய தேவைகளுக்காக என்பதை நாம் இந்த அகராதிகளை படிக்கின்ற பொழுது புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் அச்சு பண்பாடு பற்றி யோசிக்கின்ற பொழுது அல்லது யாழ்ப்பாணத்திலே தோன்றிய சிறு புத்தக கலாச்சாரத்தை காலனிய காலத்திலே வைத்து யோசிக்கின்ற பொழுது நாம் இந்த அகராதிகள் தருகின்ற பொருள்களுக்கு கூடாகத்தான் அவற்றை வாசித்தால் அப்போதுதான் அவற்றுக்கான சரியான பொருள் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் யாழ்ப்பாணத்தில் அச்சு பண்பாடு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு அச்சடுத்து என்பது கூட்டு தன்னிலைகளை தகர்த்து அல்லது உடைத்து அதற்கான ஒரு ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய ஒன்று அச்சு என்பது அச்சினூடாக ஒரு எழுத்து பேணப்படுகிறது அச்சினூடாக ஒரு எழுத்து வந்து பரவலாக்கப்படுகிறது என்பதற்கு அப்பால் அச்சு எழுத்து என்பதன் ஊடாக ஆங்கிலேயர்கள் அல்லது மிஷனரிகள் இந்த கீழே தேச மக்களினுடைய கூட்டு தன்னிலைகளை தகர்த்து அவர்களை தனித்தனியாக நபர்களாக உருவாக்கினார்கள் 
பெரும்பாலும் தமிழக வரலாற்றை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் தமிழக கிராமங்களிலே இருந்த கதை பாடல்களை அச்சிடுவதன் மூலம் ஓலைச்சுவடியிலே இருந்து அவற்றை அச்சிடுவதன் மூலம் தமிழக கிராம மக்களை தனித்தனி நபர்களாக அவர்களுடைய கூட்டு மனநிலையை தகர்த்தறிந்ததாக இன்றைய காலனி ஆய்வுகள் நமக்கு காட்டி நிற்கின்றன இவ்வாறு வருகின்ற பொழுதுதான் ஈழத்திலே இந்த மறுபடி இந்த கூட்டு தன்னிலைகளை தக்க வைப்பதற்காக மறு சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தினர் தங்களுடைய அச்சியந்திர பணிகளின் மூலம் இந்த புத்தகங்களை வெளியிட்டு சமய சிறு புத்தகங்களை வெளியிட்டு தங்களுடைய வினியாற்றலை நிகழ்த்தினார் முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை இங்கு சொல்ல வேண்டும் அச்சியந்திரத்தை வந்து வாகன அச்சு எழுத்தை வந்து வாகன எழுத்து அல்லது யந்திர எழுத்து அல்லது அச்சு சூத்திரம் என்ற பெயர்களால் அழைக்கின்ற மரபு காலனிய காலத்திலே இருந்துதால் ஆரம்பித்தது அதாவது சமய தேவையினுடைய பின்னணியை இவர்கள் கொண்ட பெரும்பாலும் இந்த அச்சியந்திரத்தை கொண்டாடியதனுடைய விளைவு இந்த சொற்களினுடைய வருகை என்று நாம் கணித்துக்கொள்ளலாம் அதாவது சைவம் சார்ந்த மன அமைப்பை தகர்த்து கிறிஸ்தவம் சார்ந்த மன அமைப்புக்கு ஏற்றதாக அல்லது கிறிஸ்தவம் சார்ந்த மன அமைப்பை தகர்த்து சைவம் சார்ந்த மன அமைப்புக்கு ஏற்றதாக இந்த இரண்டு சாராரும் சைவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் தங்களுடைய அச்சியந்திரத்தினை பயன்படுத்தியதனுடைய விளைவுதான் இந்த சிறு புத்தகங்களினுடைய பெருக்கத்துக்கு காரணமாக அமைந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த இடத்திலே இன்னொரு விடயத்தை நாம் சுருக்கமாக சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் சொல்கின்றார் அச்சு எழுத்து எழுதா எழுத்து என்று சொல் எங்களுக்கு தெரியும் அது எழுதப்படுகாத எழுத்து என்பது ஓலைச்சுவடிகளிலே இருந்த எழுத்துக்கள் அச்சுவாகன மேகி ஏறி எவ்வாறு ஒரு ஆலயத்திலே சுவாமி அல்லது அந்த திருவுருவம் அச்சு திருவுருவம் ஒரு வாகனத்திலே ஏறி உலா செல்கின்றதோ அதுபோல ஓலைச்சுவடிகளிலே இருந்த நூல்கள் அச்சுவாகனம் ஏறி உலா செல்ல தொடங்கின அந்த அச்சுவாகனம் ஏறுதல் அல்லது அச்சுவாகனம் ஏற்றுதல் அதாவது பொது அதாவது பொது வழிக்கு நூல்கள் உலா செல்ல தொடங்குகின்ற காலம் புத்தகங்களினுடைய எழுந்தருளைக்குரிய காலம் அது மட்டுமல்ல இன்னும் அரசியல் சார்ந்து ஒரு தொடரால் கூறுவதாக இருந்தால் நூல்களினுடைய ஜனநாயக மயப்பாடு என்று இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பேராசிரியர் சிவத்தம் இவர்கள் இதை எழுதா எழுத்து என்று சொல்கின்ற ஆனால் இதற்குள் ஏதோ ஒரு கூடகம் இருப்பதாக நான் நினைக்கின்றேன் அது என்ன வந்து சொன்னால் இன்னொரு சமயத்தவர்கள் சைவ சமயத்தை எதிர்த்து போர் நிகழ்த்துகின்ற பொழுது இதுவரை காலமும் எழுதாதவற்றை இதுவரை காலமும் பொது வழியில் எழுத மறைந்தவற்றை தத்துவ சூட்சுமங்களை பக்குவப்படாதவர்கள் அறியக்கூடாது என்று ஆசிரியர்கள் மூலமாக நூல்களிலே கடத்தப்பட்ட வந்த செய்திகளை அந்த எழுதா எழுத்துக்களை எல்லாவற்றையும் எழுதுகின்ற ஒன்றாக இந்த அச்சு பண்பாட்டினுடைய வருகை நமக்கு ஏற்படுத்தி தருகின்றது என்று நான் இதை புரிந்து கொள்வேன் எனவே அச்செழுத்து என்பது எழுத்தை பேணுகின்ற முறை மட்டுமல்ல எழுத்தை பரப்புகின்ற முறை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நூலினுடைய வடிவமைப்பு நூலினுடைய ஆக்க முறை நூலினுடைய அளவு ஆகியவற்றிலே இச்செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒன்றை இந்த அச்சியந்திரம் நமக்கு வழங்கி சென்றிருக்கின்றது மிக முக்கியமாக பேராசிரியர் சிவலிங்கராஜ் அவர்களுடைய அண்மையிலே ஒரு நூல் வழங்கியிருந்தது அச்சு குலமை மரபு என்பது ஒரு சிறிய நூல் அந்த அச்சு புலமை மரபு என்கின்ற தனித்தோர் எங்களுக்கிடம் இலக்கண புலமை மரபு இருக்கிறது அகராதி புலமை மரபு இருக்கின்றது ஆனால் அச்சு புலமை மரபு என்கின்ற ஒரு தனித்த புலமை மரபு அந்த புலமை மரபை உருவாக்குகின்ற ஒன்றாக இந்த சிறு புத்தகங்கள் செயற்பட்டிருப்பதை நாம் அவதானிக்க முடிகின்றது இந்த அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த காரணிய காலத்தினுடைய நிலவரங்களிலே முக்கியமானதாக நாம் கருதுகின்ற ஆங்கிலேயர் காலத்தினுடைய நிலவரத்தை பற்றி நாம் யோசிக்கின்றோம் ஆங்கிலேய கால காலத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் இங்கு சொல்லலாம் சுதேசிகளின் கட்டிய ஆலயங்களை அழிப்பதை விடவும் சுதேசிகளை நெருங்கி அவர்களுடைய மன அமைப்பை அழித்து அத்தகைய மன அழிபாடுகளின் மேல் கிறிஸ்தவ கரசியலை கட்டலாம் என்று கிறிஸ்தவ விசுகர்கள் தங்களுடைய நாட்குறிப்புகளிலே எழுதி வைத்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஹரிய பின்ஸ்லோ என்கின்ற அம்மையார் ஒன்பது எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் தன்னுடைய நாட்குறிப்பிலே பின்வருமாறு பதிவு செய்கின்றார் தவறான சித்தாந்த கருத்துக்களையும் குருட்டு நம்பிக்கைகளையும் நீக்க வேண்டும் இங்கு நடைபெறும் விக்கிரக வழிபாட்டின் முழு அமைப்பும் ஏற்க முடியாத புவியியல் வானியல் அமைப்புகள் இயற்கை அறிவியலில் காணப்படும் உதவாத கற்பனை கதைகள் ஆதி என இவற்றின் அடிப்படையில் இந்த மக்கள் பின்பற்றுவதை இந்த மக்கள் அவற்றில் தங்கியிருப்பதை காண்கிறோம் ஆம் உண்மையானதை பரப்பும் போது சாத்தானின் கோட்டை தகர்க்கப்படும் இந்த இடுபா இடிபாடுகளின் மேல் கடவுளின் ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று மிஷினரிகள் எழுதினார்கள் 
அதற்கு அவர்கள் கையாண்ட முறை இரண்டு முறை ஒன்று சைவர்களை தூய ஆவியானவரால் ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அணுகுமுறை இது தொடர்பாக அவர்களுடைய குறிப்புகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதுபோல இன்னொரு முறை அவர்களிடம் இருந்தது அந்த இந்த விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு எதிராக அவர்கள் கொடுத்த குரல் இது மிக முக்கியமானதாக இருந்தது இந்த அடிப்படையில் தான் இவர்கள் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சியானது ஏடுகளிலே இருக்கின்ற ஏட்டுச்சுவடிகளிலே இருக்கின்ற நூல்கள் யாவுமே தமிழுக்கு தமிழிலே அச்சுவாகனம் ஏற்றி அவற்றை தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு அறிவு அறிவிப்பவர்களாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற முயற்சியில் சைவ மறுவளர்ச்சி இயக்கத்தினர் முன்னின்று உழைத்தார் எங்களிடம் ஒரு அச்சியந்திரத்தினுடைய வருகையாலே காரணிய காலத்திலே வந்து யாழ்ப்பாணத்திலே அச்சியந்திரத்தினுடைய வருகைக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு காவிய ஏடு இரண்டு பொன் காதடிகளுக்கு சமனாக இருந்தது என்று இலக்கிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்தார் ஒரு காவிய ஏடு இரண்டு பொன் காதடிகளுக்கு சமனாக இருந்தது இந்த நிலை நீங்கி அனைவரும் அந்த புத்தகங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகிறது எனவே ஒரு புலமை பரப்பினுடைய விரிவாக்கம் இங்கு ஏற்படுகிறது நான் ஒரு கருத்தாக்கத்தை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் இது என்ன வந்து சொன்னால் காலனிய யாழ்ப்பாண தமிழ் நூல் பரப்பாக்கம் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவ சைவ மோதலிலே எங்களுக்கு ஒரு தமிழ் நூல் பரப்பாக்க நூல் பரப்பு ஆக்கம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு அறிவை உரையாடுவதற்கான ஒரு ஸ்பேஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது அந்த இந்த இரண்டு வேறு சமய கருத்துக்கள் கருத்தியல்கள் உரையாடுகின்ற சிறு புத்தகங்கள் தோன்றுகிறப்படுது இரண்டு சமயங்களும் ஒன்றை ஒன்று மோதுது ஒன்றை ஒன்று ஒரு ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுகின்ற ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்துப்போகின்ற ஒன்றை ஒன்று தழுவிக் கொள்கின்ற ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பெற்றுக் கொள்கின்ற ஒன்றை ஒன்று இடைவெட்டிக் கொள்கின்ற இந்த நிலையெல்லாம் நாங்கள் இந்த சிறு புத்தகத்தின் ஊடாக வாசித்துக் கொள்ள முடிகின்றது இந்த இந்த சைவ தமிழ் நூல் பரப்பாக்கம் அல்லது கிறிஸ்தவ தமிழ் நூல் பரப்பாக்கம் என்று இந்த இரண்டு வழிகளாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு ஒரு முக்கியமான விடயம் தெரிகின்றது அது தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் என்றும் இல்லாத ஒரு விடயம் என்ன வந்து சொன்னால் நாம் அரசனை பாடினோம் பிறவுக்களை பாடினோம் ஆலயங்களை பாடினோம் இந்த வரவிலே இருந்து மாறி காலனிய காலத்திலே நூல்களை பாடுவோம் அதை அச்சிரமித்தவரை பாடுதல் அதற்கு பொருள் உபகரித்தவரை பாடுதல் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அச்சியந்திர சாலையை பாடுதல் அதுக்கும் மேலாக அச்சி இயந்திரத்தை பாடுதல் என்று இந்த புலமை வழி மாற்றமடைய தொடங்குகிறது இந்த 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 அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு ஒரு பாடல் கிடைக்கின்றது உடுப்படி சிவசங்கு புலவர் எங்களுடைய சைவத்திரகாச யந்திர சாலை காலனிய காலத்திலே தொடங்கப்படுகிற பொழுது அந்த யந்திர சாலையின் மீதும் அந்த யந்திரத்தின் மீதும் ஒரு பாடல் எழுதுகின்றார் சைவத்திரகாச யந்திர சாலை இது குன்றாமல் எவ்வப்பகலும் இனிதாக செவ்விச்சீர் வண்ணை நகர்வாச வைத்தியலிங்க பெருமான் தன்னடியால் உங்க தகும் என்று எழுதுகின்றார் இந்த அடிப்படைகளை எல்லாம் வைத்து நோக்குகின்ற பொழுது இந்த அச்சியந்திரத்தினுடைய வருகையின் வருகைக்கு பின்னர் யாழ்ப்பாணத்திலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றிலே துண்டு பிரசுர சங்கம் யாழ்ப்பாண துண்டு பிரசுர சங்கம் வந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டது இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன வந்து சொன்னால் இந்த துண்டு பிரசுர சங்கத்தின் மூலமாக அச்சடிக்க அதாவது இந்த ஜெக்னா ரிலிஜியஸ் ட்ரைக் சொசைட்டி இதன் மூலமாக அச்சடிக்கப்படுகின்ற சிறு புத்தகங்கள் இந்த மண்ணுக்குரியதாக தேவைக்கு உரியதாக மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியா முழுவதற்கும் தேவையான அத்தனை புத்தகங்களும் இங்குதான் அச்சிடப்பட்டன என்பது மிகுதிகளின் குறிப்புகள் நாம் காண கிடைக்கின்ற ஒரு விடயம் இது இந்த இதை பற்றி நாம் நிறைய விடயங்களை சொல்லலாம் ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்கின்றேன் என்னுடைய நூலிலே விரிவாக குறிப்பிட்டிருப்பதால் இவை தொடர்பான அதாவது அமெரிக்க சிலோன் மிஷன் ஏசியம் என்ற அச்சகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலிலே மானிப்பாயிலே நிறுவப்படுகின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அந்த இடைவெளியிலே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு வருட கால இடைவெளியிலே அவை அச்சிட்ட அச்சிட்ட பக்கங்களினுடைய எண்ணிக்கை பதினேழு கோடியே பதினேழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பக்கங்கள் அப்படி என்று சராசரியாக பார்த்தால் ஒரு ஆண்டுக்கு எண்பது லட்சம் பக்கங்களை அவர்கள் அச்சிட்டிருக்கிறார்கள் சமய சமய பிரசாரத்துக்காக சிறு புத்தகங்கள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள இந்த சிறப்போடு இருந்த இந்த அச்சு பண்பாட்டிலே தான் இந்த காலத்திலே தான் மதுரையிலே ஒரு மிஷன் அமைக்கப்படுகிறது அந்த அங்கு மிஷனுக்கு அச்சு வேலைக்கு அல்லது அச்சு இயந்திரத்தை தெரிந்து கையாள தெரிவதற்கு ஒருவர் தேவை என்று சொல்லி யாழ்ப்பாண மிஷினரிகளுக்கு ஒரு அறிவித்தல் வருகிறது ஆனால் மதுரை மிஷனுடைய வேண்டுகோளை யாழ்ப்பாண மிஷன் மறத்து விடுகின்றது 
அச்சிக்கலை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தார் இந்த அதன் அதன் காரணமாகவும் அச்சிக்கலையினுடைய பெருக்கம் இங்கு இருந்தது என்றுதான் சொல்லலாம் இதன் காரணமாக ஒரு பெ மிகப்பெரிய அளவிலே கிறிஸ்தவத்தை பரப்பிவிடலாம் என்று நினைத்த மிஷினரிகள் மிஷினரிகளுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு அல்லது அதிர்ச்சியான செய்தி ஒன்று காத்திருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சிலே அம்மை ஐம்பத்தி ஐந்திலே வட்டுக்கோட்டை செமினரி என்பது இபி கேஸ்டிங் என்பவருடைய ஆளுகையின் கீழே இருந்தது அந்த அவர் அவர் இந்த வட்டுக்கோட்டை செமினரியை வந்து சந்தை பார்த்து அவருடைய அங்கு நடைபெற்ற நடவடிக்கைகளை பார்த்து சைவர்களை கிறிஸ்தவத்துக்கு மாற்றுவது என்ற நிறுவன நோக்கில் அது வெற்றி பெறவில்லை சைவர்களுக்கு கல்வி வழங்குவதில் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்திலே வட்டுக்கோட்டை செமினரியை இழுத்து மூடினார் இது ஒரு வரலாறு மேற்குறித்த சூழல் தான் உபதேசிகள் பிரசாரகர்கள் ஆகியோரை விட எது முக்கியமானது இந்த அச்சியந்திர சாலையை வைத்து அச்சியந்திரங்களை வைத்து சிறு புத்தகங்களை வழிவிடுவது முக்கியமானதாகப்பட்டது இந்த சிறு புத்தகத்தினுடைய முதன்மை தொடர்பாக உதயதாரகையிலே ஒரு பதிவு இருக்கிறது நான் துணைக்காரரை உபயோகமாக செய்வதை பார்க்கிலும் அச்சு சூத்திரத்தினால் செய்வது அதிகம் என்பது என் மனத்துக்கு திருத்தாண்டமாயிருக்கிறது பிரசங்கத்தில் பெரிய காரியம்தான் ஏதாத சிறிய காரியத்தை பிரசங்கத்தினாலே தான் செய்யக்கூடும் ஆனாலும் அச்சு சூத்திரமோ பெரிய காரியத்தை செய்யக்கூடும் சிறு புத்தகங்கள் எங்கும் செல்லக்கூடும் என்று அது குறிப்பிடுகிறது நாவலர் சாவித்த யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணை சகி பிரகாச வித்தியாசாலையை மையமாக கொண்டுதான் பரமத கண்டனம் சுயமத ஸ்தாபன சங்கம் என்பதை சங்கர பண்டிதர் ஸ்தாபிக்கின்றார் அவர்கள் ஒரு வாரம் பிரமத கண்டனமும் மறுவாரம் சுயமத ஸ்தாபனமும் செய்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தார்கள் அதற்காகவும் அவர்கள் சிறு புத்தகங்களை அச்சடித்தார்கள் இந்த 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 அடிப்படையில் தான் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்வு வருகிறது சிறு புத்தகத்தால் வரும் பலன் என்கின்ற ஒரு சிறு புத்தகம் வெளியாகும் அது இரண்டாவது பதிப்பு காண்கிற பொழுது பத்தாயிரம் விருதுகள் அச்சடிக்கப்படுகின்றன அதிலே ஒரு 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 பகுதியை இங்கு தேவைகிறதை குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அற்ப சிப்பி முத்தை தரும் சிறிய முத்து அதிக பொன்னை பெறும் அற்ப கரி வச்சிரத்தை விளைக்கும் இருபுறமும் கருப்புள்ள வேத வசனத்தின் ஒரு சொல் ஒரு சிறு புத்தகத்தில் இருந்து அநேக ஆத்மாக்களை சீர்படுத்தி நித்திய ஜீவனுக்கு ஊற்றாகாதா இப்படிப்பட்ட சிறு புத்தகங்கள் ஒரு குருவாகிலும் உபதேசியாகிலும் இல்லாத தேசங்களுக்கு போகிறதல்லவா குருவுக்கும் உபதேசிக்க முடியாத செயல்களை செய்து முடிப்பது சிறு புத்தகம்தான் இந்த சிறு புத்தகம் இல்லாத சங்கங்கள் பொழிவில்லாத ஏராளம் இச்சிறு புத்தகம் நாவில்லாத உபதேசி என்று அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டது ஆனால் இந்த சிறு புத்தகங்களை விசந்தைகள் வழிபட்ட இந்த சிறு புத்தகங்களை சைவர்கள் அவமதிப்பு செய்தார்கள் பெரும்பாலும் சிறுவர்களை கொண்டு அந்த புத்தகங்களினுடைய பக்கங்களை கிழித்து கலற்றி அவற்றை பசை கொண்டு நீண்ட தாண்களாக ஒட்டி நீண்ட பெரிய தாண்களாக ஆட்டி ஈர்க்குகளையும் மூங்கில் குச்சிகளையும் கொண்டு தயாரித்த பட்டங்கள் பட்டங்களின் உருக்களின் மேலே பட்ட தாள்களாக ஒட்டினார்கள் நாட்டுப் பெரியாரிமார்கள் தங்கள் மருந்து சிறைகளுக்கு அவற்றை பயன்படுத்தினார்கள் மிஷினரிகள் இவற்றை அவதானித்து எழுதினார்கள் சிறு புத்தகங்களை எடுத்து அவபாவனை பண்ணி மருந்து கட்டி பட்டமொட்டி கடுத்ததினால் வரும் தோஷம் புத்தகத்துக்கு அல்ல புத்தகத்தை தேச சேதப்படுத்தியவனுக்கே ஆகும் என்று அவர்கள் எழுதினார்கள் பேராசிரியர் ஜெபனேசன் அவர்கள் ஆறுமுக நாவலர்களுக்கு நாவலருக்கு முன்னர் மிஷினர்களுக்கான ஒரு வலுவான ஒரு சிறு புத்தக மறுப்பினை ஒரு சிறு புத்தகங்களூடாக ஒரு மறுப்பினை வேறுபெறும் வழங்கவில்லை என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறாக ஒரு பெருந்தொகையான சைவ சமயம் சார்ந்தும் கிறிஸ்தவ சமயம் சார்ந்தும் பெருந்தொகையான சிறு புத்தகங்கள் சமய பிரச்சார காலத்திலே முதன்மை பெற்ற காலமாக இக்காலம் இருந்தது இருந்ததை நாம் அவதானிக்க முடியும் அவை சமய உண்மைகளை விளக்குவதாக தத்துவத்தை பேசுபவையாக பிரமதங்களை கண்டனம் செய்பவையாக ஆலயங்களுடைய புகழ் பேசுபவையாக பட்டினங்களை பற்றி குறிப்பவையாக சமூகம் பற்றியவையாக தனிநபர்கள் பற்றியவையாக அல்லது வெள்ளிக்கிழமை விரதம் போன்ற விரதங்களை குறிப்பவையாக எல்லாம் இந்த கையெழுத்த பதிப்புகள் வெளிவந்ததை நாம் அவதானிக்க முடியும் யாழ்ப்பாண சமய யாழ்ப்பாண யாழ்ப்பாணத்தில் சமய காலனியம் என்று நாம் நினைக்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாணத்திலே அந்த ஆலய போத்திக்கியர்களும் ஒல்லாந்தர்களும் செய்த ஆலய அழிப்பு அல்லது சமய வழிபாட்டு மறுப்பு என்பதற்கு மாறானதாக இந்த ஆங்கிலேயர்களுடைய பின்பற்றுகை இருந்தது அவர்கள் பெரும்பாலும் இவர்களுடைய எழுத்துக்களில் எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது சுதேசிகளை அது தமிழகத்திலும் அந்த மிஷனரிகளுடைய எழுத்துக்களை வாசிக்கின்ற பொழுது நமக்கு தெரிகிறது மிஷனரிகள் எழுதுகின்ற பொழுது கீழே தேச மக்களினுடைய மதங்களை அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளை எழுதுகின்ற பொழுது 
கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்று கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களின் மதம் என்று எழுதினார்கள் அவருடைய பார்வையில் இது மதம் அல்ல இது இவர்கள் கடவுளை வணங்குவது அல்ல வணங்குவர்கள் அல்லர் என்கின்ற ஒரு பதிவுகளை தான் நாம் வாசிக்கப்பட்டு நாம் வாசிக்க முடிகிறது இந்த நிலையில் அவர்கள் அவர்களுடைய பதிவுகளிலே வருகின்றது இந்த கிளைத்தேச மக்கள் குணப்படுத்த வேண்டியவர்கள் அஞ்ஞானிகள் ஆவி எழுப்புதல் வேண்டியவர்கள் பாவத்தில் இருப்பவர்கள் ரட்சிப்பு பெறாதவர்கள் இரண்ட மனத்தினர்கள் என்று எல்லாம் தங்களுடைய குறிப்புகளிலே அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் இந்த வேளையில் தான் இந்த சைவ சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தினர் தங்களுடைய சமயத்தை ஒரு புதிய சமயமாக மீள் கட்டமைப்பு செய்ய தொடங்குகின்றார்கள் அந்த கட்டமைப்பு எவ்வாறாக அமைந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் மேலித்திய சிந்தனை கிறிஸ்தவம் காலனிய நிலம் நலன் ஆகியவற்றை உள்வாங்கிக் கொண்ட ஒரு புரடஸ்டாண்ட் சைவமாக அது வடிவமைக்கப்படுகிறது இதற்கு ஒரு சிறு புத்தகம் வந்திருக்கிறது இந்த கால பகுதியிலே புதுச்சைவமும் சூத்திர பிரசங்கமும் என்கின்ற சிறு புத்தகம் அந்த சிறு புத்தகத்திலே மிசைல்கள் வெளியிட்ட புத்தகம் அதிலே ஒரு பகுதி ஆசிரியரும் மாணவரும் உரையாடுவது போன்று அமைந்திருக்கின்றது மா அந்த அதிலே அந்த அந்த பகுதி அந்த மிசைல்கள் வெளியிட்ட அந்த பகுதியை நீங்கள் உங்களுடைய நூலிலே இருக்கின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதிலே ஒரு வகை வருகின்றது தெற்கால சைவர் இதிகாச புராணங்களில் சொல்லப்படுகின்ற தெய்வ வணக்கத்தையும் விட்டு ஆகம சாஸ்திரங்களில் உள்ள வழிபாடுகளையும் ஒதுக்கிக் கொண்டு ஒரு வகை கிறிஸ்தவ சைவம் ஒன்றை உண்டாக்கிக் கொண்டு வருகின்றார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டது பகுதி சார்ந்த ஆய்வுகளினுடைய முடிவாக பேராசிரியர் சனாதனன் அவர்கள் தன்னுடைய ஆய்வு ஒன்றிலே குறிப்பிடுகின்றார் சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கம் புரடஸ்தாந்து மத கட்டமைப்பினர் சைவத்தை தகவமைப்பதாகவும் ஆகமமயப்படதை ஊக்கப்படுத்துவதாகவும் அமைந்திருந்தது என்று சொல்ற ஆகவே இந்த புது அதாவது புரடஸ்தாந்து மத காலனியம் நிகழ்ந்த பொழுது அந்த அதனுடைய வடிவமைப்பை பெற்றிக் கொண்டு சைவத்தை ஒரு நவீன சைவமாக உயிர்ப்பித்த நிலையை நாம் காண முடிகின்றது அப்போ அப்ப இவ்வாறு நோக்குகின்ற பொழுதுதான் பின்பற்றி நிலையிலே இருந்த சமயம் ஒரு இயக்கமாக பரணிக்கு பரிமணிக்கின்ற தேடி வருகின்ற பொழுது இந்த நவீன சைவம் அவசியமானதாக சமய அடையாள அரசியல் அரங்கிலே நமக்கு தெரிகிறது கிறிஸ்தவ காலனிய யாழ்ப்பாண சைவத்தின் இயல்பை மிசனிகளிடமிருந்தும் வேதாகம நெருக்கில் வராத பழமை செய்வர்களிடமிருந்தும் விடுதலையை அவாவுவதாக நாவலர் கட்டமைத்தார் இந்த பின்னணியில் தான் இந்த இந்த சிறு புத்தகங்களினுடைய ஒரு பெரிய போக்கை நாம் பார்க்கிற பொழுது இந்த சிறு புத்தகங்கள் முழுவதுமே இரண்டு விடயங்களை முதன்மைப்படுத்தும் ஒன்று சமயம் தொடர்பான வரையறைகள் சமயத்தை எவ்வாறு வரையறை செய்வது கிறிஸ்தவம் இரண்டாவது அதாவது எது நல்ல சமயம் மனிதனுக்கு நல்வழி காட்டும் சமயம் எது கிறிஸ்தவமா சைவமா இந்த சிறு புத்தகங்க போரினுடைய அடிப்படையை இதுவாக தான் அமைந்தது கிறிஸ்தவ பிரசாரர்கள் மிக ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான விடயம் சொல்கின்றேன் அவர்கள் நெட் சமயம் என்று ஒரு சிறு புத்தகத்தை எழுதினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதில் அது வந்தது அது முதல் அது நான்கு பதிப்புகள் கண்டது அந்த நான்காவது பதிப்பே பத்தாயிரம் பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டன அந்நெட் சமயம் என்பதற்கு அடைப்புக்குரியிலே ஆங்கிலத்தில் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று போட்டிருந்தார் அதாவது நல்ல சமயத்தை நாடுவதற்கான நல்ல சமயம் அல்லது நல்ல சமயத்தை நாடுவதற்கான நல்ல சந்தர்ப்பம் இந்த உட்கிடக்கையை அந்த தலைப்பு கொண்டிருந்தது அந்த நூல் முழுவதும் அது விரைவு வருகின்றது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சனங்களே சுவிசேச போதர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது தமிழர்களாகிய உங்களுடைய மார்க்க நிலையை கேள்விப்பட்டு அது தவறு என்று அறிந்து உங்களுக்கு சத்திய மார்க்கத்தை அறிவிக்கும்படி இந்த தேசத்திலே வந்து அதன் சாரங்களை எடுத்து சிறு புத்தகங்களாக அச்சடிப்பித்து தந்து வருகின்றோம் இவைகளெல்லாம் உங்கள் ஆத்ம நன்மைக்காக செய்கின்றது அல்லாமல் வேறற்றுக்கல்ல என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று அவர்கள் எழுதுகின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சென்றால் மட்டுமே உங்களுக்கு அல்லது கிறிஸ்தவத்துக்கு வந்து சேர்ந்தால் மட்டுமே இந்த சைவர்களுக்கு உயிர்வுண்டு என்று அந்த சிறு புத்தகங்கள் பேசின இப்படி இருக்கின்ற பொழுதுதான் நாவலர் வருகின்றார் நாவலருடைய எழுத்துக்கள் சைவமே மெச்சமயம் என்பதை ஸ்தாபிக்கவல்ல எழுத்துக்களாக அமைந்த அவர் சைவ சமயம் சைவ சமயம் சைவ விரோதம் என்று சொன்னார் இந்த சிறு புத்தகங்கள் பலவற்றை அவர் வெளியிடுகின்றார் சிறிய சிறு புத்தகங்கள் அவர் சொல்லுகின்றார் சைவ சமயம் என்ற புத்தகத்திலே சிறு புத்தகத்திலே பிறப்பும் இறப்பும் உடையவர்கள் பசுக்கள் பசுக்கள் எண்ணிந்தாதவர்கள் பசுக்கள் ஆவார் தேவர்கள் முதலாக கிருமிகள் ஈராக உள்ள சீவர்கள் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவர் பதி பதி ஒருவரே அந்த பதி சிவபெருமான் சிவபெருமானுக்கு பசுக்கள் எல்லாம் என்று மடிமைகள் சிவபெருமான் அந்த பசுக்கள் தோறும் நிறைந்து நின்று அவர்களை எல்லாம் ஆளும் தலைவர் ஆதலால் சிவபெருமான் ஒருவரே பசு பதி என்று இந்த 
இப்படி அவர் சொல்கின்ற பொழுது ஒரு இடத்தில் அவர் சொல்கிறார் இந்த இன்னொரு சிறு புத்தகத்தில் அவர் சொல்கிறார் சிவனுக்கு சமத்துவம் செய்வது சிவனுக்கு ஒரு இணையாக இன்னொரு கடவுளை பேசுவது என்பது சிவத்துரோகம் என்று சொல்லி சைவ சமயிக்கு உரிய பனிரெண்டு இலக்கணங்களை அவர் தன்னுடைய நூலிலே சைவ சமயி என்ற ஒரு சிறு புத்தகம் வழிகின்றார் அதிலே அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அவர் குறிப்பிட்ட பொழுது அவர் சொல்கின்றார் சைவ சமயிகள் அஞ்ஞானிகள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் வழங்குகின்றார்கள் அஞ்ஞானி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மெய்க்கடவுளை அறிகிற அறிவில்லாதவர் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கருத்தின்படி தாங்கள் சைவ சமயிகளை அஞ்ஞானிகள் என்று வழங்கலாம் என்றால் சைவ சமயிகளும் தங்கள் கருத்தின்படி தாங்கள் கிறிஸ்தவர்களை அஞ்ஞானிகள் என்று வழங்கலாமே என்று அவர் எழுதுகின்றார் இவ்வாறு அவர் சொல்கின்ற பொழுது ஒரு தெளிவை அவர் ஏற்படுத்துகின்றார் அந்த சைவ சமயி என்கின்ற புத்தகத்திலே சிலர் தமிழர் மதம் என்பதை சைவ மதம் என்று கருதுகிறார்கள் தமிழ் என்பது ஒரு பாஷையினுடைய பெயர் சைவம் என்பது ஒரு ஒருவன் ஒருவனுடைய நெறி என்று அவர் எழுதுகின்றார் ஒரு சமயம் என்று அவர் தெளிவான பிடிபோட்டினை ஆரம்பனாவது அவர் தருகின்றார் மிசதிகளான மேரி அல்லது மார்க்வெட் பிரெட் என்கின்ற இந்த இருவரும் தொடர்ச்சியாக யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்த சைவ சுதேசிகளின் மீது தாக்குதலை நடத்தினார்கள் அது பற்றிய தவறான பதிவுகளை மேற்கொண்டார்கள் என்று சைவம் சார்பாக எழுதுபவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நாவலுடைய பிரசங்கம் போன்றவற்றை அல்லது அந்த காலத்திலே இருந்த பிற சைவ பிரசங்கிகள் பற்றிய கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்கிற பொழுது தங்களுடைய நூல்களிலே பதிவு செய்தார்கள் சைவ உபதேசிகள் தங்கள் சமய கருத்தை பேசிய தமிழ் செந்தமிழாக இருந்தது அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஐந்தில் நான்கு பங்கினருக்கு அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பதே புரியவில்லை இந்த உபதேசங்களினால் அவர்களை மிக உயர்ந்த மனிதராக எண்ணிய கோயில் அதிபர் அதிப கோயில் அதிபதிகள் அவர்களுக்காக வாயில்களை திறந்து வைத்தார்கள் ஆனால் இந்த நிலை இந்த வரலாற்று நிலையை வரலாற்று ஓட்டத்தை வாசித்து இது இந்த இதை உரளவு தன்னுடைய உள்வாங்கிக் கொண்டு சரி என்று அதை யார் சரிப்படுத்தினார் என்பதை வித்துவான் முத்துக்குமாரசாமி அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார் தன்னுடைய நூலில் அவர் சொல்கிறார் ஒரு புறம் சுத்த செந்தமிழ் என அறியப்பட்ட ஒரே நடை மறுபுறம் கொச்சை தமிழ் அதாவது ஏற்றமும் இறக்கம் மேடும் பள்ளமும் நாவலர் தான் இவற்றை சமப்படுத்தினார் பூசி மெழுகி சுவரை மினிக்கினார் என்று அவர் எழுதுகிறார் நாவலர் சைவதூஷண பரிகாரம் என்ற ஒரு சிறு புத்தகத்தை எழுதினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இது ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கவனிப்பு பெற்றது கிறிஸ்தவ பிரசார சபைகளில் ஒன்றான வெஸ்லியன் மெதடிச்ச சபை தன்னுடைய அறிக்கையை அனுப்புகின்ற பொழுது மேற்கு ராணியருக்கு அனுப்புகின்ற பொழுது பின்வருமாறு எழுதியது அதனுடைய தமிழாக்கத்தை இவ்வாண்டின் மகத்தான சம்பவம் சைவ தூஷண பரிகாரம் என்ற தமிழ் நூல் அது அசாதாரணமான இலக்கியம் கிறிஸ்து மதத்தை எதிர்த்து ஆணித்தரமாக சைவ கோட்பாடுகளை நிலைநிறுத்தும் நூல் அது முற்றிலும் புதிய தந்திரத்தை கையாண்டு நமது சமயத்தை தாக்குகின்றது அது கிறிஸ்தவ சமயம் முறையற்றது பயனற்றது என்று சொல்லவில்லை சைவத்தின் சடங்குகளையும் தூக்கி பேசவில்லை கிறிஸ்து ஆகமத்துக்கு சரியான ஆகமங்களை காட்டி சைவத்தை விட கிறிஸ்து மதத்தில் என்ன விசேடம் இருக்கின்றது என்பதை அறிய தருகின்றது என்று அந்த அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்படுகிறது இவ்வாறு இந்த இந்த சிறு புத்தகங்கள் அதாவது புரட்சிஸ்தான் மதத்தினருக்கும் சைவர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு போராட்டமாக தொடர்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் நம்முடைய தமிழாய்வுகள் இதை நாம் அதிகம் கவனிக்காத ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது கத்தோலிக்கர்களுடைய சிறு புத்தகங்களை ஒரு நாங்கள் புரட்சிஸ்தான் மதத்தினுடைய விசேடைகளுடைய புத்தகங்களை கவனிப்பது போல நாம் கவனிப்பதில்லை அவர்களுடைய சைவ ஆட்சேப சமாதானம் என்கின்ற ஒரு சிறு புத்தகம் முக்கியமான புத்தகம் வந்தது அந்த சிறு புத்தகத்திலே கத்தோலிக்க மதத்தை கத்தோலிக்க கத்தோலிக்க மத பிரசாரர்கள் தங்களுடைய சிறு புத்தகங்களிலே புரடஸ்தான் மதத்தினரை தான் அதிகமாக தாக்கினார்கள் அதற்கு அப்பால் அவர்கள் சைவர்களை தாக்குகின்ற பொழுது சைவ பிரசாரர்களை தாக்குகிற பொழுது விக்னாதாரணை அல்லது சுரூப வணக்கம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு தாக்கினார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் விக்கிரா விக்கிர ஆராதனை விக்கிரக ஆராதனை என்னும் சொற்றொடரினால் நாங்கள் கருதுவது கடவுளல்லாத ஓர் வஸ்துவுக்கு தேவ ஆராதனை செலுத்துதல் அல்லது தேவ ஆராதனை செலுத்துதல் ஆகிய பாவத்தையே என்று மிஷ அந்த கத்தோலிக்க மிஷனரிகள் பதிவு செய்தார் அப்போது சிறு புத்தகம் ஒன்றை அதற்கு எதிராக வழியிட்ட சைவ சமயிகள் சைவ சமயிகள் கல்லையும் செம்பையும் வணங்கும் விக்கிரக வணக்க காரண கிறிஸ்தவர்கள் இழந்து பேசுவது வழக்கம் ஆனால் தாம் கடவுளை வணங்கும் போது ஏதோ ஒருவித ரூபத்தை மனதில் அமைத்து வணங்குகிறார்கள் என்பதை இவர்கள் அறிந்திருந்தால் இங்கன நிகழ மாட்டார்கள் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்தவர்கள் தியானிக்கும் போது அவர் சிலுவையில் பாடுபட்டதை மனதில் ரூபித்தே வணங்குகிறார்கள் கல் செம்பு முதலிய லோகங்களால் விக்கிரகங்களை உண்டாக்கி அவைகள் மூலமாக கடவுளை தியானிப்பதற்கும் மனதில் ரூபித்து வணங்குவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன இரண்டு விக்கிரக வணக்கங்களே தான் என்று சைவ சமயங்கள் எழுதினார்கள் 
இந்த வேளையில் தான் இவன் இந்த 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 சமய போர் போராட்ட களத்திலே சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தினுடைய செல்வாக்கு மிக்க செல்வந்தர்கள் அமெரிக்காவினுடைய நியூயார்க்கிலே இருந்து கிறிஸ்தவரும் பண்டிதருமான என்ற ஒரு பண்டிதரை தங்களுக்கு சார்பாக கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக இந்த களத்திலே இறக்குகின்றார் அவர் இங்கு வந்து ஒரு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலே பேசிய பேசி இந்த பேச்சு ஒரு சிறு புத்தகமாக வந்தது ஹிந்து ஐடியல்ஸ் என்கின்ற அந்த நூல் அந்த நூலிலே அவர் சொல்கின்றார் இந்த பாதிரிமார்களை நீங்கள் கப்பலேற்றுங்கள் இந்துக்களின் கொள்கைகளோ மிக மேலானவை உலகத்தில் உள்ள எச்சாமியத்தாரின் கொள்கைகளிலும் அவர்களது கொள்கைகளே சிறந்தன என்று என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றார் நீங்கள் வெளிப்படைந்தால் அன்றி இந்து சீர்திருத்தமும் இந்து மதமும் யாழ்ப்பாணத்தில் வேறற்று போவன் போகும் என்பது ஆட்சேபம் என்று என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இதற்கு எதிராக இரண்டு சிறு புத்தகங்களை சுவாமி ஞான பிரகாசர் வெளியிட்டார் அவர் அண்ட் அமெரிக்கன் ஹிந்து இன் ஹிந்துசம் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் இந்து சமயத்தில் ஒரு அமெரிக்க இந்து இரண்டாவது கிரிப்டிக் ஆஃப் மிஸ்டர் ஃபெல்ஃப் லெட்டர் அதாவது திருவாளர் பேச்சின் வியாசத்துக்கான ஒரு விமர்சனம் என்கின்ற இந்த இரண்டு சிறு புத்தகங்களை அவர் வெளியிட்டார் இந்த போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது சிறைச்சாலைக்குள்ளே இந்த சிறு புத்தகங்கள் நுழைகின்றன சிறு புத்தகங்களையும் பிரசுரங்களையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு சென்று பரப்புகின்ற ஒரு நிலைமை உருவாகின்றது அதற்காக சைவர்கள் தரப்பிலே சிறைச்சாலை பிரசார சிறைச்சாலை சைவ சிறைச்சாலை பிரசார என்ற பதவி வழங்கப்படுகின்றது அதுபோன்று அவர்களுடைய தரப்பிலே விசவைகளுடைய சைவ கிறிஸ்தவ சிறைச்சாலை போதகர் என்கின்ற பதவி நிலை ஆட்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இப்படி இவ இவ்வாறான ஒன்று வருகின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் அதாவது சைவ சிறைச்சாலை பிரசாரர்கள் எழுதிய சிறு புத்தகத்திலே ஒரு பகுதி வருகிறது சிறைப்பட்டான ஒருவன் மறுமை பல நடையுமாறு அவனுக்குரிய சமய குருவை அவனுக்கு போதிக்கும்படி அரசினர் இடம் கொடுத்திருப்பதனாலேயே சிறைச்சாலையிலே சமய சுயாதீனம் விளக்கன்று என்பது நமக்கு புலப்படுகிறது சிறைச்சாலையிலே எல்லோரையும் அவரவர் சமயங்களுக்கு தக்கவாறு நடாத்துதல் அரசியல் நெறியாகும் என்று அங்கு கூறப்படுகிறது அவர் சிறைச்சாலைக்காகவே சில புத்தகங்கள் அச்சிட்ட முறைமையையும் நாம் அக்காலத்தினுடைய நூல்களிலே வாசிக்க முடிகின்றது இது சிறைச்சாலையிலே இருப்பவர்களுக்காக அச்சிடப்பட்டது என்ற பதிவுகள் கூட அந்த நூல்களிலே இருக்கின்றன இனிமே இரண்டு விடயங்கள் ஒன்று மன மனச்சடங்கு மரணச்சடங்கு சார்ந்த சிறு புத்தகங்கள் இதுவும் இந்த சமய போட்டி களத்திலே மிக முக்கியமானது ஒன்று மனச்சடங்கு குடுவில் பெண்கள் பாடசாலையினுடைய தோற்றம் இதற்கான காரணத்தை சொல்கின்ற பொழுது சிறி வேலுப்பிள்ளை என்கின்ற வரலாற்று ஆசிரியர் மூன்று நோக்கங்களை அது கொண்டிருந்தது அதற்காகத்தான் அது தொடங்கப்பட்டது என்று சொல்றார் மூன்றாவது நோக்கம் மூன்றாவது நோக்கம் இத்தேசத்தில் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களையும் உத்தம மனைவியரையும் உத்தம கிறிஸ்தவ மனைவியரையும் கிறிஸ்தவ தாய்மாரையும் உண்டாக்குவதற்காகத்தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்கின்றார் அவ்வாறு என்ன இதற்கான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறி சைவ ஆண்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறி கிறிஸ்தவ கல்வி தொழில் அந்தஸ்தை பெற்றுவிட்டு திருமணம் செய்வதற்காக நிலை நேர்கிற பொழுது அந்த அதற்கு அவர்கள் சைவத்தை நாட வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது சைவத்திலே இருந்து கிறிஸ்தவ ஆண்களுக்கு மணமகளை கொடுப்பதற்கு சைவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதனால் எழுந்த இந்த குழப்ப நிலையால் சைவ கற்ற ஆண்கள் மறுபடியும் கிறிஸ்த கிறிஸ்தவத்திலே இருந்து சைவத்துக்கு வருகிற நிலை உருவாகிறது அப்போது விவாக சம்பந்தம் என்கின்ற சிறு புத்தகம் மிஷனரிகளால் வெளியிடப்படுகிறது அந்த சிறு புத்தகம் சிறு புத்தகமானது இரண்டாவது பதிப்பாக மூவாயிரம் விருதுகள் அச்சிடப்பட்டது என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஆண்கள் திருமணத்துக்காக மறுபடி மரமாறி இருப்பார்கள் என்பதை நாம் ஓரளவு ஊகித்துக் கொள்ள முடிகிறது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மெய் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களுடனே விவாக சம்பந்தம் பண்ணிக்கொள்வதனால் பெரிய தீமை உண்டாகும் என்று அவர் கருதினார் பின்னர் அவர்கள் அதற்கான காரணத்தை ஆராய்ச்சி செய்து இன்னொரு புத்தகத்தை எழுதினார்கள் அதுவும் சிறு புத்தகம் தான் நற்கொடை சீதனத்தினாலாகும் தீமைகள் இவர்கள் சீதனத்திற்காகத்தான் கிறிஸ்தவத்திலே இருந்து சைவத்திற்கு மதம் மாறுகிறார்கள் என்று சொல்லி அந்த சிறு புத்தகத்தை அவர்கள் அச்சடித்தார்கள் அவர்கள் அந்த புத்தகத்திலே மிஷனரிகள் சொல்கிறார்கள் சிறு புத்தகத்திலே ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு புருஷனை சம்பாதிக்கும்படி பெற்றார் சீரிய காலத்தில் அவர்கள் ஆஸ்தி முதலீடுகளை பங்கிட்டு தருவதே சீதனம் இது யாழ்ப்பாணத்தாரின் பொது பழக்கம் இது மகா பெரிய தீமை இந்த தீமை கிறிஸ்தவ சபையையும் கெடுக்க ஏதுவாக இருக்கிறது என்று எழுதினார் இதற்கு எதிராக இந்து சமயங்களும் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளும் என்கின்ற பிரசுரங்களை சைவ தரப்பிலே இருந்து வெளியிட்டார்கள் அவற்றில் சில சிறு புத்தகங்களாகவும் வெளிவந்திருக்கின்றன அவர்கள் சொன்னார்கள் பாதிரிமார் இந்து சமய பெண்களையும் அமிதமாக கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் சேர்த்துவிட யோசித்து 
பெண்பாடசாலைகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் கிறிஸ்தவ மதத்தை போதித்தால் அவன் இந்து சமய பெற்றுடைய பெண்ணை கல்யாணம் செய்யும் போது அவளால் இவனிடத்தில் உள்ள பற்று ஒழிந்து விடும் என்று இந்த பாதிரிமார்கள் யோசித்தார்கள் போதும் என்று சைவர்கள் தரப்பிலே இருந்து எழுதப்பட்டது இவ்வாறாக இந்த சிறு புத்தகங்கள் மனச்சடங்குகள் சார்ந்து சமய சமய தளத்திலே நின்று கொண்டு வெளிவந்திருப்பதை அவதானிக்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விடயம் மரண சடங்கு இந்த அவரக்கிரியை சார்ந்த விடயம் அதாவது காலனிய யாழ்ப்பாணத்திலே மத அதாவது சமய மாற்றம் நிறைந்த யாழ்ப்பாணத்தில் சமயம் மாணியவருடைய இறப்புக்கு பின்னான அவருடைய இறுதி கிரியையை எவ்வாறு நிகழ்த்துவது என்பது ஆர் நிகழ்த்துவது என்ன தர என்ன தளத்திலே நிகழ்த்துவது இது தொடர்பான சர்ச்சைகள் சிறு புத்தகங்களாக வெளிவந்தன எந்த சமய பிரசார எந்த சமய பிரகாரத்தின் முறையிலே அதை நிகழ்த்துவது அச்சுவேலி முத்துக்குமாரசாமி குருக்கள் இந்த காலத்திலே தான் சிரார்த்த தீபிகை சைவ சிகார்த்த சைவ சிரார்த்த விதி என்பதை எழுதினார் நீர்வேலி சங்கர பண்டிதர் சபண்டீகரணை சிரார்த்த விதி என்ற நூலை எழுதினார் ஆர்மூனாவல் இது தொடர்பான பல வியாசங்களை எழுதியிருக்கின்றார் அப்படி பார்த்தால் சைவத்தமிழ் புலமையாளர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பினை சடங்கு விதி வகுத்தல் என்பதாகவும் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் என்றுதான் நாம் கொள்ள முடிகின்றது அது பற்றி என்னுடைய நூலில் விரிவாக குறிப்பிட்டது ஆர்மூனாவலர் இந்த சைவ விரோதம் என்ற சிறு புத்தகத்தில் அவர் எழுதுகின்றார் தீட்சை பெற்ற பின் மரண பரியந்தம் அனுப்பிக்கப்பட்ட சமயாசாரத்தில் விளைந்த குறைபாட்டுக்கு செய்யப்படும் பிராய சித்தம் வந்து அந்தியே சமய தீட்சை தானும் பெறாது சமயாசாரம் ஒரு சற்றும் சாராது வீமூதி சிறுதி விடாது பாதிரிமாரை பிரீதிப்படுத்தி கொண்டு கிறிஸ்தவர்கள் பந்தியிலே கலந்து கோஷணம் செய்து கொண்டு திரியும் மனித பதர்களுக்கு தெருப்பையிலும் அந்திரட்டி செய்ய தகாதே இப்படியாகவும் வேதாரண்யத்து சைவ குருமார்களும் பரணி கரணவாயி சைவ குருமார்களும் இவர்களுக்கு பிரேரத்தில் அந்திரட்டி செய்ய தலைப்பட்டுக் கொண்டார்களே இவையெல்லாம் கண்டிக்கத்தக்கவர்கள் யாவர் என்று கேள்வி எழுப்புகின்றார் அவர்கள் சிறு புத்தகம் இவ்வாறு பேச தொடங்குகின்றார் இந்த சூழலில் தான் இப்படி யோசிக்கின்ற பொழுது ஒரு செய்தி நமக்கு முக்கியமாக தெரிகிறது இந்த அபரக்கிரிகள் தொடர்பாக சைவ மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தினர் இந்த ஏன் இவ்வாறு இவ்வளவு அதீத கரிசனை கொண்டார்கள் என்று மிக முக்கியம் நான் இதற்கு மூன்று காரணங்களை குறிப்பிடுகிறேன் குறிப்பிடலாம் என்று ஒன்று கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறியவருடைய இருநிலை சமய வாழ்வு அதாவது வெளியில் கிறிஸ்தவம் உள்ளே சைவம் என்கின்ற இந்த நிலைப்பாடு அந்த நிலைப்பாடு கிரியையிலும் சமூகத்திலே இரட்டை மனோநிலையை உருவாக்குகிறது இறந்த ஒருவரினுடைய உடல் இரண்டு மத கிரியங்களுக்கும் ஒரு விவாதத்துக்குரிய பொருளாக மாறியிருக்கின்றது இரண்டாவது சைவ உடல் பற்றிய கரிசனை இது மிக 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 முக்கியமான ஒன்று சைவ உடலை கட்டமைப்பதற்காக நாவலர் சரிய கிரியாகி இரண்டையும் தான் அதிகம் முதன்மைப்பட்ட யோகம் ஞானம் என்பதற்கை விடவும் அந்த அடிப்படையிலே சைவ உடல் என்பதை அவர் திருச்சை திருநீறு முதலிய சிவ சின்னங்களை கொண்டு சைவ உடல் என்பதை ஒரு கருத்தாக்கமாக முன்வைத்தார் அவர் ஹியூமன் பாடி என்பதை விடவும் ரிலிஜியஸ் பாடி என்கின்ற ஒரு கருத்தாக்கத்தை நாவலர் கொண்டு வருகின்றார் இதை இது பற்றி அதாவது சமய அடையாள அரசியல் இயக்கத்திலே உடல் சார் அரசியல் இயக்கம் உடல் சார் அரசியல் எவ்வாறு சமய நூல்களிலே அல்லது துண்டு பிரசரங்களிலே அல்லது அல்லது சிறு புத்தகங்களிலே பதிவு பெற்றிருக்கின்றன என்கின்ற ஆய்வுகள் முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன என்று நான் நினைக்கிறேன் மூன்றாவது சமயம் மாறியவர்களுக்கான தண்டனை இந்த சிறு புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது நாம் தெரிகிறது இது ஒரு எச்சரிக்கையாக அல்லது அல்லது அபரக்கிரியை செய்த ஒரு குறுக்களை கண்டிப்பதாக இவ்வாறு இருக்கின்ற போக்கை நாம் காண முடிகின்றனர் இந்த இடத்தில் நான் சில பல புத்தகங்களை பார்த்திருக்கின்ற சிறு புத்தகங்கள் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த சபண்டி நாடக சங்கரம் என்று ஒரு சிறு புத்தகம் அது இந்த வல்லை சிவ அதனுடைய உண்மையான பெயர் பின்னர் எனக்கு கிடைத்தது நான் கல்கத்தா நூலகத்துக்கு சென்ற பொழுதும் பின்னர் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்திலே அதை தேடி சென்ற பொழுதும் அதனுடைய உண்மை பிரதி எனக்கு கிடைத்தது அது உடுப்படி சிவசமுக்குலவர் எழுதியது வல்லை சிவன் கோயில் சபண்டி நாடக சங்காரம் என்ற தலைப்பிலே வெளிவந்தது அது மூவாயிரம் பிரதிகள் அந்த காலத்திலே அச்சிடப்பட்டன அதாவது என்னென்றால் இதை எழுதுகின்ற பொழுது வடமராட்சி சுத்த சித்தாந்த சைவ தோழர் என்ற பெயரில் தான் அவர் எழுதினார் உங்களுக்கு தெரியும் சைவ தூஷண பரிகாரத்தை எழுதுகின்ற பொழுது நாவலர் நாவலர் என்று எழுதாமல் சைவ பிரகாச சமாதியர் என்ற பெயரில் தான் எழுதினார் இந்த இந்த சிவசமுக்குலவருடைய சிறு புத்தகம் என்பது சபண்டி கிரியை ஒன்றை கண்டிக்கிறது உண்மைக்கு புறம்பானது என்ற அர்த்தத்தில் அதை நாடகம் என்கின்றது எழுத்து மூலம் அதை இல்லாமல் பண்ணுவது என்பதில் சங்காரம் என்கின்றது இதுதான் சபண்டி நாடக சங்காரம் உடுப்பட்டியை இது ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறது உடுப்பட்டியை சேர்ந்த சைவரான ராம பிள்ளை கிறிஸ்தவத்துக்கு மாறுகிறார் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளிலே கற்கின்றார் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகளிலே பணியாற்றுகின்றார் அவர் கிறிஸ்தவத்துக்கு 
அரசுக்கு மாறி திருமணத்து பெற்ற பின்னர் அவருடைய பெயர் நதேனியில் ரசன் ராமுப்பிள்ளையினுடைய கிறிஸ்தவ பெயர் நதேனியில் ரசன் அவர் இறந்து விடுகின்றார் அவர் இறந்து விடுகின்றார் மருகம் அவருடைய மருமகன் அவருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை அவருடைய மருமகன் அவருக்கு இறுதி கிரியை செய்ய நடத்தினார்கள் <laughs> சண்முக குருக்கள் என்ன செய்திருந்தார் நீர்வேலி சிவபிரகாச பண்டிதரை தனக்கு துணையாக அழைத்துக் கொண்டார் வெள்ளை கிழமவர்கள் எல்லோரும் சைவ வெள்ளை கிழமவர்களும் சைவ மரமலர்ச்சி காரர்களும் சென்று சிவசங்கு குலவரை தங்களுக்கு துணையாக அழைத்துக் கொண்டார்கள் இச்சதை இந்த காலத்திலே அவசர சிவசங்கு குலவருடைய கண்டனத்துக்கு முன்னரையே சிவப்படை என்கின்ற கண்டனத்தை சிவபிரகாச பண்டிதர் இந்த சைவ மரமலர்ச்சி இயக்கத்தினர் மீதும் சிவம் சிவசம்பு குலவர் மீதும் ஒரு சீர்புத்தகமாக எழுதி வெளிப்படுத்துகின்றார் அதாவது இந்த ரசல் ரசலுக்கு அவரக்கிரியை செய்வது சார்ந்த இந்த சிறு புத்தகத்தினுடைய இந்த கண்டனம் சார்ந்த இந்த சிறு புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னால் கூட்டம் வைக்கப்படும் கூட்டத்திலே விவாதம் எழுதப்படு எழுப்பப்படுகின்றது ரசல் படித்த பாடசாலை ரசல் ரசல் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பாதிரிமார் இவர்களுக்கெல்லாம் நச்சாட்டி பத்திரங்களை எழுதி தருமாறு சிவசங்கு குலவர் கடிதம் அனுப்புகிறார் அவர்கள் அவற்றையெல்லாம் எழுதி அனுப்புகிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த கண்டனம் எழுதப்படுகின்றது இந்த கண்டனம் எட்டு பாகங்களை கொண்டது அதை பற்றி நான் இங்கே விரிவாக சொல்லவில்லை நேரத்தினுடைய அருமைகள் ஒரு முக்கியமான பகுதியை வாசிக்கின்றேன் கோயிலிலே வல்லிச்சுவன் கோயிலிலே கூட்டம் நடக்கிறது ரசல் கிறிஸ்தவர் அல்லவா என பண்டிதர் சாதிக்க முற்பட்ட சிவபிரகாச பண்டிதர் அவர் கிறிஸ்தவ தானம் சாதிக்க முற்பட்ட சண்முக குருக்கள் குற்றமுடியவரோ அல்லரோ என்று முடிவு சொல்கிறீர்கள் என சந்தேகமுள்ள வினவினர் கோயில் அதிபரும் புலவர்கள் ராமப்பிள்ளை கிறிஸ்தவர் அல்ல என நிச்சயிக்கின்றோம் அவர் கிறிஸ்தவர் ஆயினும் ஆங்கில பெயர் கூண்ட ராமப்பிள்ளை பெயரில் சபண்டியேற்ற குருக்கள் குற்றமைத்தவராவது எப்படியோ இவர்கள் சொல்ல வருகின்ற நியாயம் என்ன என்று சொன்னால் நாங்கள் கிறிஸ்தவத்தாண்டு கிடந்த நரேனியல் நரேனியல் ரசலுக்கு நாங்கள் சபண்டியோ அந்தியஸ்டியோ செய்யவில்லை அவருக்கு முன் இருந்த ராமப்பிள்ளைக்கு தான் செய்திருக்கின்றோம் அதாவது அவர் மாந்திரத்து முன் இருந்த ராமப்பிள்ளைக்கு தான் இதை செய்திருக்கின்றோம் என்று இவ்வாறான விவே இந்த இந்த அப்ப இந்த ஒரு நிலை சார்ந்த பல சிறு புத்தகங்கள் இது இந்த இந்த சிறு புத்தகத்தினுடைய முக்கியமான தன்மை என்ன ரைட்டிங் ஸ்டைல் அதில் வந்து ஒரு வழக்கறிஞருடைய ஆம வழக்கறிஞருடைய ஒரு பத்திரமைப்பிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே இது இந்த காலனிய காலம் வரையும் அல்லது பிரித்தானிய காலம் வரையும் ஒரு கண்டன நூல் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் எழுதுகின்ற நீதி ஒரு ஒரு நீதி பத்திர அமைப்பிலே வர வரவில்லை இந்த நூல் ஒன்று தான் அவ்வாறு வந்திருக்கின்றது அதாவது நச்சாத்து பத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அது சைவ மறுமலர்ச்சிக்காரர்களுக்கும் மிசவைகளுக்கும் இடையே கூட்டங்களை வைத்து விவாதங்களை எழுப்புதல் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை பதிவு செய்தல் தீர்ப்பு அதற்காக தீர்ப்பு வழிகிறது இது இந்த இறுதி பகுதி மிக சுவாரஸ்யமான அவர் சிவசம்புக்கில் அவர் முடிவுரை சொல்லி தீர்ப்பு தீர்ப்பு எழுதுகிறார் தீர்ப்பு எழுதி கையொப்பம் வைக்கும் என்று சொல்கின்றார் பாயிரம் ஒரு வகையான் முடிந்தது இனி பாயிர விருத்தியும் ஒளிந்தவும் இருநூறு செய்யில் அமைந்த புலமுறை புராணமும் பெறும் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் ஸோ இந்த அந்த வகையில் இந்த இலக்கியம் இந்த இந்த சிறு புத்தகம் முக்கியமானது இந்த இந்த உரையினுடைய இறுதி பகுதியாக சைவ சுதேசிகள் இந்த இவ்வாறு காலனிய எதிர்ப்பை ஸ்ரீ கிறிஸ்தவ மதத்தை எதிர்க்கின்ற இந்த காலத்திலே தான் அவர்கள் வந்து ஏகாதிபத்திய நாளில் மிக சந்தோஷமாக கொண்டாடினார் அதாவது யாழ்ப்பாண சைவ பாடசாலைகளிலே யாழ்ப்பாண சைவ பாடசாலைகளில் ஏகாதிபத்திய நாள் பெரும் மகிழ்வோடு கொண்டாடப்பட்டது கிறிஸ்தவத்தை எதிர்த்த கிறிஸ்தவ கருத்தியலை எதிர்த்த இந்த சைவ பாடசாலைகளில் ஏகாதிபத்திய நாள் கொண்டாடப்பட்டதை இந்து சாதனம் பத்திரிகை மிக பெருமகிழ்வோடு வெளியிட்டது அந்த அதாவது இந்து இந்து உயர் பாடசாலை என்று கருதப்பட்டு இந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி என்று அறியப்படுகின்ற பாடசாலைகளில் ஏகாதிபத்திய நாள் கொண்டாடப்பட்டது கிறிஸ்தவ பரப்புகைக்கு எது நிலையில் இருந்த அக்கல்லூரியை மேலாண் மேலாண்மை செய்த சைவ வரைபாடான சபையின் இந்து சாதனம் பத்திரிகை அக்கொண்டாட்ட செய்தியை பெரும் மகிழ்வோடு பிரசுரித்தது அது சொல்லியது மகிமை தங்கியவர் இந்த கிறிஸ்தவத்தை எதிர்த்த சைவ பாடசாலை அல்லது சைவ பத்திரிகை எவ்வாறு சைவ மறுமலர்ச்சி சார் இயக்கத்தினர் சார்ந்தவர்கள் எவ்வாறு 
தங்களுடைய சமயம் சார்ந்த நலனை இன்னொரு புறத்திலும் தங்களுடைய கல்வி செலுகை அதிகாரம் தொழில் சார்ந்த நிலையை இன்னொரு புறத்திலே பெறுகின்றன பெற்றுக்கொண்டனர் என்பதை இந்த இந்த வியாசத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது நமக்கு புரிகின்றது மணிமை தங்கிய எட்வேர் மகாராஜா அவர்களின் நெட்டாபராகிய ராணி விக்டோரியா பெருமாட்டியை அவரது காலத்தில் ஆங்கில அரசானது பரத்தோர் பெரிய ராஜ்யமானதையும் நினைவு கூறுவதற்கும் ஆங்கில அரசின் கீழுள்ள பிரசைகளாகிய நம்மள் ராச விசுவாசமானது ஓங்கி வளர பொருட்டுமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் ஏகாதிபத்திய நாள் மேற்படி ராணியார் அவர்களின் ஜனன நாளாகும் சென்ற இருபத்தி நாலு யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சகல கல்லூரிகளிலும் பாடசாலைகளிலும் மிக்க விமர்சையோடு அது கொண்டாடப்பட்டது நமது ஏ சென்டர் மிஸ் பிரைஸ் அவர்கள் அன்று காலை பட்டின பகுதியில் உள்ள பல கல்லூரிகளை தரிசித்து மாணவர்களுக்கு ஏகாதிபத்திய கொண்டாட்டத்தின் நோக்கத்தை பற்றியும் ராசபக்தி விசுவாசத்தை பற்றியும் உபன்யாசித்தனர் நமது யாழ்ப்பாணம் இந்து காலேஜில் இது வெகு வளமையாக வெகு கொண்டாட்டமாக வளமை போல நடைபெற்றது மாணவர்களும் உபாத்தியாயர்களும் பலவித பலகார வகைகளும் பல வகைகளும் அருந்தி கொண்டாடிய அவர்கள் எவ்வாறு சந்தோஷமாக கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் பட் இந்தியாவில் ஒரு ரிலிஜிய அதாவது ஒரு ரிலிஜியஸ் கொலோனியலிஸ்ட் அவை எப்படி ரெசிஸ் பண்ணியிருக்கார் இவ்வாறு ஒரு இருத்துருவ நிலைகளை நாம் பார்க்க முடியும் இன்னொரு உதாரணம் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியாளர் எப்படி மகாராஜா இறந்து செய் இறந்து போகிறார் அப்போது அவர்கள் சைவ சைவ ஆலயங்களில் துக்கம் அணிவளிக்கப்படும் இது ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான விஷயம் சைவ ஆலயங்களிலே அவருக்காக துக்கம் அணிவளிக்கப்பட்ட பதிவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன மகத்துவந்தங்கியே எட்வேட் மகாராஜா அவர்கள் தேக வியோகம் அடைந்தார்கள் ஆங்கில அரசின் செங்கோல் ஓச்சி ஆங்கில அரசு செங்கோல் ஓச்சவில்லை என்று சமய பிரசாரங்கள் ஒரு புறம் எழுதி கொண்டிருந்த காலத்தில் ஆங்கில அரசின் செங்கோல் ஓச்சி தண்ணீர் போல் மனிதரினத்தையும் காத்து அரசாண்டு வந்த எங்கள் அரச வீராகும் எட்வேர் மகாராஜா அவர்கள் மின்னாது முழங்காது இடிவிழுந்தவாராய் காத்திரா பிரகாரம் சென்ற ஆறாம் திகதி இரவு பைதோர் மணி அளவில் தேக வியோகம் ஆகிவிட்டனர் இவரது மாறாவாகும் விக்டோரி பெருமாட்டியார் இறந்த போது எவ்வளவு துக்கம் இங்கு உண்டாயிற்றோ அவ்வளவு துக்கம் இங்கு இப்பொழுது உண்டாயிற்று இத்து இதற்கு அறிகுறியாக இத்துக்க அறிகுறியாக சனிக்கிழமை பத்து மணி அளவில் இச்செய்தி இங்கட்டியவுடன் சகல ஆபீஸ்களும் கூட்டப்பட்டன கருப்பு துவசங்கள் பல இடங்களிலும் ஆரோக்கிக்கப்பட்டன ஆலய சைவாலயங்கள் ஆலயங்களில் துக்க ஒளி ஒலிக்கப்பட்டன சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் பள்ளிக்கூட நாட்கள் அல்லாமையால் திங்கட்கிழமை பள்ளிக்கூடங்கள் யாரும் கூட்டப்பட்டன என்று சொல்லி பதிவிட்டன இவற்றையெல்லாம் வைத்து நோக்குகிற பொழுது முடிவு பதிவுகிறது இவற்றையெல்லாம் வைத்து நோக்குகின்ற பொழுது இதுவரை நோக்கிய காரணிய கால உரையாடல்களின் படி என்று சிந்தித்தால் காரணிய காலத்தில் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக சைவ சமயமே மெச்சமயம் என யாழ்ப்பாண சைவ சுவ சுதேசிகள் சிறு புத்தகங்கள் பிரசுரங்கள் வழியாக நிகழ்த்திய சமய காப்பு போர் காலனிய சமய வழியில் பெரும் விஸ்வரூபமாக வரலாற்றின் நடிய பாதையிலே தெரிவதற்கு பின்னால் காரணிய ஓங்குதலும் நிகழ்ந்திருக்கின்றவை என்பது ஆச்சரியமான ஒன்றுதான் காலனிய சமயமான கிறிஸ்தவத்தையும் அதன் செயற்பாடுகளையும் வெறுப்பது ஒரு புறமும் காலனி ஆட்சியை போற்றுவது மறுபுறவும் என நிலவிய இந்த இரண்டு கோப்புகளுமே காலனிய காலம் முழுவதுமே சமாந்திரமாக பயணித்திருப்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது காலனி ஆட்சியின் செலவியை பெற்று யாழ்ப்பாணத்தை உயிர்ப்பதற்கு இந்த இரட்டை தன்மை யாழ்ப்பாண சைவர்களுக்கு அவசியமாக இருந்தது இன்னும் காலனிய கால யாழ்ப்பாண சைவத்தமிழ் உயர்குலாத்தினரின் காலனிய எதிர்ப்பு என்பது அவர்கள் தமது செயல் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த காலனிய ஆட்சியாளர்களின் சம சமரசம் செய்வதும் உடன்படுவதும் விட்டுக் கொடுப்பதும் வளைந்து போவதும் தாம் சார்ந்த வர்க்கம் சமூக நலன்களில் ஊறி கிளைப்பதுமாக அமைந்திருந்தது நிறைவாக சொல்லதானால் யாழ்ப்பாண சைவ சுதேசிகளின் காலனிய எதிர்ப்பு என்பது சிறு புத்தகங்களின் வழியாக நாம் வாசிக்க முனைகின்ற பொழுது சமய நலனும் காலனிய சலுகை நலனும் ஒன்றி கலந்த முரணும் நிகழ்வும் மிக்க கூடாரமாக அமைந்தது என்பதே பொருத்தமான இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய தமிழ்துறைக்கு மாண்பமை துணைநிலை நாமில்லா உபதேசிகள் காலனிய யாழ்ப்பாணத்தில் சிறு புத்தக கலாச்சாரமும் சமய கருத்தாடலும் என்ற நல்லொரு ஆய்வுத்தளத்திலே இன்றைய நினைவுத்தேர்வுகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னிலை விருப்பியாளர் வேளாண்மை செல்லத்துறை சுதர்சன் அவர்களுக்கும் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்து நன்றியுரை நன்றியை வழங்கி வைக்குமாறு எமது கலைப்பீடத்தின் பீடாதிபதி பேராசிரியர் சுதாகர் அவர்களை என்பது கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் எமது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதலாவது துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சு வித்யானந்தனின் நினைவாக நடைபெறும் பேருரை பொருட்டு இன்று நாம் இங்கே கூறியிருக்கின்றோம் ஆம் நாம் ஆண்டுதோறும் பேராசிரியர் சு வித்யானந்தன் நினைவு பேருரை நடத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்ற போதும் அவை சில எமக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சில காரணங்களினால் ஒவ்வொரு வருடமும் 
எங்களால் நடத்த முடியாமல் போயிருக்கின்றன எனினும் ஏற்கனவே எமது துணைவேந்தர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று எமது கம்பீரமாக நிற்கின்ற எமது நூலகம் அவருடைய பெயரை தாங்கி அவரை எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் நாளும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் அவருடைய துறவியாரின் பேரில் நாங்கள் ஒரு ஞாபகார்த்த பரிசுகளை ஒவ்வொரு வருடாந்தம் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் என் நினைவு பேருடைய சிறப்பாக நடைபெற்று முடிவுற்றதை விட்டு நாம் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதில் சம்பந்தப்பட்ட அதில் இந்த நினைவு பேருடைய சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நாம் இங்கு மிகவும் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இவ் நினைவு பேருடைய தலைமை தாங்கி வழி நடத்திய எமது துணைவேந்தர் அது மாத்திரமல்லாமல் எமது இன்றைய பேச்சாளர் கலாநிதி சுதர்சன் பற்றியும் எமது பேராசிரியர் சு வித்யானந்தம் பற்றியும் சிறந்த அறிமு அறிமுறையை அவருடைய பாணியை தந்த எமது துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உண்மையில் நினைவு பேருரைக்கு பொருத்தமான பேச்சாளர்களை மிக அண்மைக்காலங்களை தேடுவது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமானதாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு சிறிது காலங்களுக்கு முன்னர் பல்வேறு அறிஞர்கள் தாங்களாக முன்வந்து இவ்வாறான பேருரைகளை நடத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தனர் ஆனால் தற்பொழுது இது மிக ஒரு பலத்த சிரமமான ஒரு காரியமாக இருந்தது இருந்த பொழுதிலும் எமது பேராதனை பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விடுதுறையாளர் கலாநிதி சுதர்சன் அவர்கள் நாம் கேட்டவுடன் மனம் வருந்து மிகவும் பொருத்தமான உண்மையில மிக மிக நாங்கள் திருப்தி அடைகின்றோம் இன்றைய இந்த உண்மையில ரெண்டு இந்த சிறு புத்தக கலாச்சார காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த அச்சு காலத்தில் ஏற்பட்ட ரெண்டு சிந்தனை கூடங்களுக்கு இடையிலான விடயங்களை மிக மிக துல்லியமாக நான் இது எழுபதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை அவர் உஷார் துணையாக கொண்டு இந்த நூலை உருவாக்கி இருக்கின்றார் இவ்வளவு அவதாரங்களை அந்தந்த பொருத்தமான இடத்தில் அவர் கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையில பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் அவருக்கு பாராட்டுகளை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வகையில் இங்கு அருகே தந்திருக்கின்ற எமது பேராசிரியர்கள் துணைவே முன்னாள் துணைவேந்தர்கள் மூத்த தமிழ் பேராசிரியர்கள் நூலக மற்றும் பேராசிரியர் விரிவுரையாளர்கள் பீடாதிபதிகள் மாணவர்கள் நலம் விரும்பிகள் எல்லோருக்கும் எனது நன்றியை இங்கு பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் மேலும் இந்த கடந்த மூன்று நாட்களாக இந்த மண்டபத்தில் எங்களுக்கு நினைவு பேருரைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் எமது கல்வி வழிட்டு திணைக்களத்தைச் சேர்ந்த பதிவாளர் திரு பிரபாகரனுக்கும் ரம்யா அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை இங்கு பதிவு செய்து கொள்கின்றோம் மேலும் இந்த நிகழ்வை சிறப்புற ஒளிப்படமாக்கிக் கொண்டு வருகின்ற துணைவேந்த ஊடகத்தினர்களுக்கும் எமது நன்றியை கூறி மீண்டும் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்